À, cảm ơn mọi người đã dành thời gian à, ngày hôm nay đến hai triệu cái buổi trò chuyện giữa nhân sĩ Trần Lương và nghệ sĩ Phạm Trần Việt Nam. Um, hello everyone, thank you for coming to join us on the talk today with curator Trần Lương and artist Phạm Trần Việt Nam. À, và để nói sơ qua một, một chút về triển lãm cũng như là cái uh, vì sao chúng tôi tổ chức một cái buổi trò chuyện như thế này thì uh, The Factory là một cái trung tâm nghệ thuật đương đại uh, vận hành tại Sài Gòn khoảng hai năm nay và mục tiêu của Factory là để giới thiệu với lại công chúng Việt Nam những nghệ sĩ và những cái tài năng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì bên cạnh những cái triển lãm cũng như là quý vị đang xem triển uh, lãm của mặt trận Việt Nam là một trong những cái chương trình mà chúng tôi uh, phối hợp thực hiện và bên cạnh triển lãm thì nhằm nâng cao cái uh, nhận thức của người xem cũng như là để họ hiểu hơn về tác phẩm thì chúng tôi thường xuyên tổ chức những cái buổi trao đổi như thế này và có uh, nhận được lời mời và có cái sự hỗ trợ của giám tuyển Trần Lương cũng như là bản thân nghệ sĩ thì uh, có buổi trò chuyện ngày hôm nay để cho quý vị hiểu hơn về thực hành. Um, so why do we uh, organize these events? So to introduce a little bit about the factory, we are a contemporary art center that has been around for the last two or three years. And the purpose of the center is to introduce the local as well as international audience to um, talents, Vietnamese talents in the contemporary art fields. In addition to the exhibitions that um, we organize, uh, uh, organized by ourselves and with other curators, to improve awareness and to raise knowledge in the audience um, about contemporary arts. We also organize events like these to reach out to a larger audience of public and uh, we're very grateful to receive the support of Curator to look this time to organize this talk and to share with you a little bit more about his practice, uh, the artist's practice and the exhibition in the gallery space at the moment. Um, và giới thiệu chút xíu về giám tuyển Trần Lương cũng như là nghệ sĩ Phạm Trần Việt Nam thì theo cái chúng tôi nhận xét đây là một mối quan hệ rất là thú vị uh, bản thân anh Trần Lương là một uh, được đào tạo của một nghệ sĩ và nhưng mà à, cái quãng đường thực hành của anh cái đó là một trong những cái uh, nhân vật cạo cổ nhất trong làng nghệ thuật đương đại Việt Nam khi mà anh đã tự học về giám tuyển và đã bắt đầu thực hành những cái uh, như là performance hoặc là sắp đặt Uh, um, so to talk, uh, to introduce a little bit about curator Chen Luong um, and his interesting relationship with the artist. Um, Chen Luong was initially trained as an artist in Hanoi um, and eventually become a very important figure for the contemporary art scene, not only in the city but also all over Vietnam. He trained himself to be a curator um, and also to engage with other aspects of contemporary art such as performance and installation. Uh, và anh Trần Lương cũng là một người có rất nhiều các hoạt động xã hội tích cực uh, và quan tâm đến cái việc kết nối cộng đồng. Uh, và bên cạnh đó thì anh cũng là một trong những cái giám tuyển uh, đầu tiên ở Việt Nam mà mang nghệ sĩ đi Uh, um, uh, in addition to his curatorial work, Chen Lung also engaged with a lot of social activities, um, especially in activities that connect communities. And he's one of the first curators to bring Vietnamese artists to an international art scene. Và đối với Phạm Trần Việt Nam thì anh là một nghệ sĩ trẻ, uh, sinh vào năm 1985 uh, và cũng tốt nghiệp uh, ở Đại học Mỹ Phật, thành phố Hồ Chí Minh. Thì uh, Việt, Việt Nam đã thực hành tranh vẽ từ khi mới ra trường, mặc dù anh được đào tạo uh, chuyên khoa điêu khắc. Uh, Mẹ Phạm Trần Việt Nam was born in 1985, a young artist who was trained in the University of Fine Arts of Ho Chi Minh City. He, um, he, started, uh, he started practicing paintings um, a while ago, even though he was trained originally in the sculpture department. Uh, để hiểu sâu thêm về cái uh, thực hành của Việt Nam thì uh, ngay bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu cái buổi uh, trò chuyện và đối thoại này để các bạn có thể hiểu hơn về mối quan hệ giữa uh, lương và nam cũng như là cái thực hành trong vẻ của nam và có gì khác biệt. Um, so to further uh, to better understand Vietnam's artistic practice, we are going to invite we're going to invite you to join us in this talk and discussions about um, the relationship between the curator and the artist and more about their practice together. Um,
hỏi đầu tiên xin chào cho em à, mọi người có thể ngồi dịch lên hàng đầu một chút xíu tại vì những người đến sau họ cần phải cố gắng ở dưới ấy, nên là chúng ta có thể gom lại để cho không khí nó có thể ấm cúng hơn cảm ơn mọi người We still have space in the front, okay? So if you want, we can come closer. You don't like. Vâng, và câu câu hỏi đầu tiên dành cho à anh anh Trần Lương thì để cho mọi người đây có thể hiểu hơn như thế nào là giám tuyển và cái mối quan hệ giữa giám tuyển và sĩ là gì thì anh có thể cho mọi người biết được. Uh, so the first question is for curator to look uh, to further understand the role of a curator and the relationship between a curator and an artist. So, how what was the circumstances that lead you to meet um, the artist from Vietnam and decided to collaborate and work together with him for a period of over 10 years? Tôi làm giám tuyển vào cái giai đoạn mà ở Việt Nam những cái giữa năm 90 của thế kỷ trước là chưa có khái niệm giám tuyển là gì thậm chí làm đến vài năm rồi cũng không ai biết cái vai trò giám tuyển nó như thế nào um, so thank you, Bao, um, to the friend of Bakri for organizing this event for us. Um, so the, uh, I started uh, working as a curator in the mid-1990s. At that time in Vietnam, no such, there was no such, and there was no understanding about what a curator is. And even after a few years of practicing, people still, still don't have a grasp over this concept. <laughs> chọn cái công việc giám tuyển mà khi tôi đưa là nghệ sĩ thực chất nó là một cái lý do rất là chính trị à, là vì à, nếu mà không có một cái định hướng tổ chức triển lãm thì cái giai đoạn những năm 90 ở Việt Nam triển lãm nó không không thể hình thành được à, vì à, do cái hệ thống quản lý và những cái triển lãm trong khái niệm của mọi người là đều được nước tổ chức um, so the reason why I choose to became a, to become a curator while I was still working as an artist was a political reason. Um, and that because I felt that at that time, if there was no one um, leading the organization of independent uh, in exhibitions, then all of the exhibitions at that time were organized and are arranged by the government. All of them are governmentally uh, funded and are organized. No, <laughs> Bây giờ thì ở Việt Nam khi mà nhìn rõ lại thì không có cái hạ tầng cơ sở nào cho nghệ thuật phát triển cả. Nếu tất cả các ngành nghệ thuật nói chung chứ không phải chỉ có ngành kỹ thuật. À, vì uh, vai trò của nghệ thuật trong xã hội lúc đó được uh, gọi là nghệ thuật minh họa. Uh, hay nói cách khác nó là một cái phương tiện để cho uh, chính quyền dùng nó để minh họa cho cái uh, mục đích khác. Uh, vì vậy mà nghệ thuật không có tiếng nói nên khi mà không có hạ tầng cơ sở rất nhiều thứ tôi kể ra nó rất dài nhưng trong đó có một vấn đề giám tiền nó trở thành một cái việc mà có thể trở nên xây dựng được hạ tầng cơ sở để mà vực dậy cái tiếng nói khách quan của văn hóa và nghệ thuật trong một cái tổng quan xã hội chính trị và xã hội. Um, and a little bit about the historical context at that time um, during those uh, during the years of that in the years of the 1990s there was no infrastructure for not only visual arts, but any other kind of arts to develop. And the, pro the role of arts at that time was merely as an illustrative tool for the governments to demonstrate their purposes and agenda. So I felt, I felt that being a curator will help uh, develop and, uh, and build the infrastructure needed for the art and to bring out the voices of artists um, as, um, as some form of resistance. Có rất nhiều cái gọi là hạ tầng cơ sở mà sức mà tôi bây giờ trình độ uh, kinh nghiệm, trình độ và sức lực trong đấy sức lực có thể gọi là vấn đề tiền bạc và hạ uh, support thì không có. Thế ra tôi chỉ có thể nhập ra hai thứ có thể làm được trong thập niên 90 là lập ra, nghĩ cách để lập ra những cái không gian nghệ thuật độc lập uh, và làm giáo tuyển. Uh, tôi cũng học 
cũng bắt đầu nghĩ và học cái việc này từ khoảng năm chín ba chín bốn khi mà tôi bắt đầu đi nước ngoài được một số năm để học tập cái kinh nghiệm quốc tế và khi nó thành hiện thực thì là năm chín tám là tôi thành lập cái nhà sàn uh, studio sau này gọi là nhà sàn collective tôi là founder cùng với lại anh nguyễn minh đức thì lúc đó bắt đầu cùng lúc lập ra một không gian gọi là first independent arts space việt nam và lúc đó là tôi đã thực hành đầu tiên Um, so in order to build infrastructure at that time, there was a lot of things required, mostly involved finance, financial support, as well as efforts and all of the other things. So I felt that with my abilities and with my capability at that point, there were only two things that I could do. The first is to train myself to be a curator, and the second is to create independent art space around Vietnam. So around 1993, 1994, I started thinking about a curator and started training myself to be a curator. This happened after I uh, traveled abroad and saw a bit of examples of what a curators can do. And in 1998, I was able to collaborate it with another friend, with Mạnh Đức, to found the first independent art space up in Hanoi called Nha San Collective, um, Nha San Space, and which is, has now been renamed as Nha San Collective. Vâng, từ đó đến nay thì tôi cũng thành lập một số cái không gian nghệ thuật khác thậm chí là nó trồng lớp nhau từ sau năm 98 và thời hành giám tuyển cũng cùng một lúc làm việc với những cái không gian độc lập khác nhau hoặc các cái viện văn hóa nước ngoài Trong cả quá trình đó thì có thể nói là tôi làm việc với khoảng độ 3 thế hệ nghệ sĩ khác nhau ở lứa tuổi khác nhau cho đến bây giờ trong cả nước sau những năm 2010 thì tôi cũng làm việc với cả những nghệ sĩ Đông Nam Á khác như là một ai trò giám tuyển của khu vực Và Tuy nhiên thì cho đến giờ nhìn lại thì tôi cũng không giống một giám tuyển bởi vì tôi không chấp nhận cái cách làm giám tuyển mà tôi tạm gọi là bureaucratic là cái loại giám tuyển quan liêu ở trên thế giới rất là nhiều và đến bây giờ vẫn đương tồn tại vì cái xuất phát từ Việt Nam từ cái hoàn cảnh xã hội Việt Nam mà tôi cái cách làm giám tuyển tôi nó có khác biệt um, so after so after 1998, I was able to continue creating uh, other independent art spaces, as well as collaborating with inter different kinds of international institutions. And over the years, until 2000, uh, 2010, uh, 20, uh, 2010, I was able to work with three different generations of artists, and up until now, have been working with in the, um, with um, Southeast Asian artists as well, and to gain my status as a regional curator. But my way of curating is different from what I usually term bureaucratic cur uh, curating, which happens a lot around the world, and curators like that are still existing. Um, and I felt that because I was trained, born and trained in the specific context, the social context of Vietnam, I think that my curatorial practice is different from the others, and my relationship with with Pham Chen Việt Nam is a prime example of how that relationship plays out. So to talk a little bit about your relationship with uh, between you and Vietnam, so when did it start? It? How did it start? It? Come on, come on. Mà chúng xin chia sẻ một uh, uh, chút về mình gọi là uh, cái sự anh em mà biết nhau thì nó giống như là mình kể lại giống như là kỷ niệm vậy. Uh, anh em biết nhau là từ, từ uh, cái dự án Đông Nam Á của anh Lương. Uh, khi đó anh Lương vào và làm việc ở Sài Gòn thì anh em uh, trong giới đi nhậu với nhau. Thì hôm, uh, hôm đó thì anh Lương với anh Hà với lại mình với lại một bạn họa sĩ là từng như là mấy lần tủ lên trên nhà mình thì thì mình mới xô ra những cái tranh thì những cái tranh sau khi ra trường thì mình vẽ nó vẫn chưa có gọi là hoàn thiện à, thì lúc đó anh Lương có nói một câu mà mình mình lấy cái, cái, cái điều đó làm cái hy vọng của mình để mà được chuyển lãm tại lúc đó vẽ cũng tầm 2-3 năm rồi nhưng mà mình chưa chuyển lãm gì hết anh Lương bảo là cố gắng để chi tiết vẽ hoàn thiện à, tỉ mỉ hơn thì sau sau cái ngày hôm đó thì anh em dường như có một cái sự gắn kết một mối quan hệ làm việc chung ví dụ như là à, vẽ rồi chỉnh 
chỉnh sửa xem chi tiết như thế nào rồi có những cái gì bắt đầu mình chung thì anh em uh, gặp nhau ban đầu là từ có quan hệ là bạn nhậu trong giờ um, so I, I originally knew Lung uh, when he was working on his Southeast Asian project and he was traveling a lot to Saigon. How we initially started meeting was over a drinking table. So, um, so, Lung, so one day Lung and two other artists uh, went to my house and I was showing them my paintings. Uh, I've been painting for two, three years, for two, three years already by that point, but most of my paintings were not complete. I felt that they were not complete. And Lung said something to me that gave me hope to continue to develop my works and to hope that one day I'll get, um, they will get exhibited. He told me to do, to focus more on details, to complete the works and be more meticulous with my work. Um, and then after that, we kind of developed this collaboration, working together relationship, editing the painting, fixing the paintings together, and we sort of, that's how we sort of become friends and develop our relationship. Uh, còn vừa chia sẻ về cái tại sao mà trong khoảng 10 năm mà anh em đã có một mối quan hệ nó bền bỉ như vậy thì khi uh, mà mình bắt đầu vẽ những cái xe như tranh như thế này thì mình vẽ mang tính chất là để giải tỏa tâm lý cho nên mình vẽ làm việc rất là nhiều và vẽ những tranh rất là to thì uh, um, đa số ở những cái, cái khu vực uh, uh, trong thành phố hoặc là ở những cái, cái điều kiện để cho mình trưng bày những tác phẩm lớn như thế này thì không có cho nên cái thời gian mà làm một vẽ một tác phẩm rất là lâu cho nên là rồi anh em cùng nhau làm việc rồi có những đêm rồi email liên lạc với nhau rồi thậm chí là vẽ tranh với nhau rồi chỉnh sửa tranh cái những cái tranh nó quá lớn cho nên là nó cần một cái thời gian rất là dài mà anh em làm với nhau thật ra nhiều lúc rất là là stress bởi vì anh luôn đòi hỏi rồi đẩy những cái cái tầng những, những cái, cái, cái công việc mình là những tầm suốt cực nét cực tầm cao rồi mình nhiều lúc mình cũng nản chí nhưng mà mình nghĩ là mình mình có cái người bạn đồng hành một cái người anh luôn luôn muốn, muốn cho mình trưởng thành hơn muốn cho mình phải vượt qua những điều đó thì đó là những cái những cái nó giúp cho mình trưởng thành nó giống như là à, anh luôn chăm một cái cây trợ giúp và mọi người cùng cố gắng thì sau một cái thời gian rất là dài thì cái tình cảm anh em nó nó nó, nó tạo ra một cái sự gắn kết mà thật là nhiều lúc nản nhưng mà cũng rất là tạo sự bền bỉ dần nó cũng quen quen và cứ thế là trời dạng nó trôi qua and to talk a little bit about our continuous relationship for over 10 years so painting uh, painting this series to me uh, was mostly for psychological release at that time I was going through a lot of stress Um, and that's why I picked the painting to be very large scales. And at that time, there was no space available in Saigon to be uh, to exhibit those uh, the works at that scale. And plus, it took me it takes me a, a very long time to work on only one piece. Um, so it requires a lot of coordination, uh, communication between me and Luong. Maybe sometimes over email, sometimes we meet. And we even draw together for a long period, um, and sometimes I felt very stressed out because of that. Because he's a very demanding person; he demands a lot from me, and he pushes me to go to the extremes uh, with my works. But uh, I felt that I grow a lot from that period, and um, I felt that our relationship strengthened day by day uh, throughout our working relationship. Ờ, thì khi mà chúng ta nhìn vào cái triển lãm thì cũng như là quý vị các ai cũng đã có xem ở bên trên ở bên phòng triển lãm rồi mà khi mà nhìn lại vào cái toàn cảnh của cái triển lãm thì mình có thể thấy được cái là tranh vẽ ở trên tường những cái bản tranh nhỏ tức là được nam sáng tác trong cái giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013 và so với cái cái bản tranh lớn treo giữa cái phòng triển lãm đó thì và vẽ sau này từ năm 2014 đến năm 2017 thì chúng ta có thể thấy được cái sự khác nhau không chỉ về uh, hình của, mà nó khác về cái cách tiếp cận cái chất liệu cũng như là khác về cái tư duy làm nghệ thuật của nga thì anh có thể nào anh uh, giải thích được cái việc thay đổi lớn đó như vậy trong cái bước mà thực hành của anh hay không? Um, so if we look at the exhibition as a whole, we can see that there are two series, um, two different series of paintings within the exhibition. The smaller paintings hang on the wall, are painted from the period of 2011 to 13, and the larger scales are painted later and more recent, they are from 2014 to 17. 
Um, so you can see that there's a vast difference in the forms, the approach, the materials, as well as the directions that the artist uh, deploy within these paintings. So we want to ask him, so why such a vast difference exists? Sau khi ra trường khoảng 3 năm đầu tiên thì tôi vẽ những cái tranh nó ở một cái cỡ lớn như cái tranh mà trên áp tường các bạn có thể thấy thì thì, thì những, những cái tranh áp tường như này thì nó nó gọi là kích thước trung bình bình thường tôi vẽ những tranh này mất trong khoảng từ 2, 2 đến 3 ngày có những cái thì 4 ngày nhưng mà uh, khi mà vẽ thì thường cảm giác một người nghệ sĩ thì cái cảm giác chán ngày ngày hôm sau hoặc là chán tuần sau cái chán ở đây có nghĩa là mình muốn tìm một cái mới là nó nó là cái chuyện bình thường trong cái tư duy sáng tạo và đặc biệt trong cái thời gian đó anh luôn có tổ chức create một cái show ở bên thụy điển thì nó có một không gian bảo tàng rất là lớn thì cùng lúc đó thì nam mới cảm thấy là tại vì do quá khứ do trước sau trong lúc học ở sau khi ra trường thì nam vẽ cũng chăm cho nên cái thời gian làm việc đó, nó rất nhiều cho nên mình cần một cái chỗ để xả ra giống như là mình vẽ nhỏ càng ngày càng lớn lên rồi bỏ khung rồi càng ngày là mua nguyên một cái bộ vải vải gỗ về để vẽ để mà mình đưa hết được những cái cái thời gian mà làm việc một tháng hai tháng là trong đó đi giống như một cái chỗ chứa thì cái xô thì điện của anh lương nó có những không gian rất là lớn thì khi mình nhìn những cái tác phẩm mà đã từng chuyển lão bảo tàng mình đó thì mình thay đổi cái, cái quan điểm mình về nghệ thuật nó gọi là làm sao mà đẩy những tác phẩm thì đến sự mô hạn nó, nó hoàn tráng đây không có nghĩa là, là làm cho nó hoàn tráng cho nó cho nó cứ khoe mẻ nhưng mà nó làm cho cho nó, nó có một cái gì đó nó thiệt là sâu sâu sắc thì nam bắt đầu mới phát triển vẽ những cái loại tranh to sau này khoảng chừng bốn năm trở lại đây thì đây đây là những cái cuộc tranh mà triển lãm làm chung cái show với lương ở thụy điển thì bắt đầu ở giai đoạn này thì càng ngày vẽ càng to và càng ngày vẽ vẽ càng lâu thì có những cái bước nào vẽ lên tới hai năm những cái cụ lớn nhất trong phòng thì mọi người có thể thấy là vẽ đến hai năm đó thì cái, những cái tư duy thay đổi thì nó cũng một phần về cái, cái, cái tâm trí của mình mình cũng muốn luôn muốn khác biệt cái phía trước và và do cái thói quen làm việc nó rất là nhiều thời gian cho nên mình cần những cái, cái gì đó rộng lớn hơn để chứa hơn tất cả rồi Um, so after my graduation, uh, three years after my graduation, I was still painting um, like large-scale paintings, the one that you saw on the wall, but they're not as big as the one that were hung in the room. Um, and it usually took me like two to three days to finish um, ish the paintings, but I get bored very quickly. To be bored here is just to, a desire to constantly renew oneself and to find new things to focus on. Um, and it's very common that it happens in the creative process for artists. Um, so at that time, uh, Lund was also curating a show in Sweden with a very large space that could accommodate very big scale um, paintings and works. So um, it kind of there was a shift in me because after graduation, I started feeling that I was I was realizing more things, I was seeing things differently, and then I slowly need a larger canvas to be able to convey all that I felt and all that I've learned onto that canvas. So I started with small paintings and I moved to large paintings and then I discarded the frame of the paintings all together. And then I started buying these large canvas roll and started painting directly onto the canvas. So the scale of the work keeps getting bigger and bigger along with the ideas and the emotions that I was feeling. So, uh, the, so, and it results in this series um, that I started four years ago, these large scale series that has been painted directly onto the canvas. And some of, the, some of them took me about two years to finish the whole canvas. Um, so it's just like this change in my feelings in the, in the psychological process, my perspectives and the way I see things. That it causes this drastic shift. Trong suốt cái quá trình mà thay đổi tâm lý như vậy thì anh luôn có nghĩ là mình làm việc cùng với Nam và đã gieo vào đầu Nam rất nhiều ý tưởng và đã có một cái ảnh hưởng nhất định lên cái thực hành này không? Uh, so during this period, ảnh hưởng của anh như thế nào? During this period of change, uh, Luong, do you think that um, you influenced the way Nam was working a lot and did you plant these seeds? Into, into his head to make him think differently. Like, how much do you think you're contributing to this, this page? Uh, 
thực chất thì không thể áp đặt được vào đầu một con người bình thường là vì bản thân mỗi người có cái sự cố hữu rồi có cái sự cá tính rồi có cái sự mục đích thậm thậm chí là sự thực dụng khác nhau nên nói là để áp đặt là chỉ chỉ có những cái người làm tôn giáo hoặc cái nhà chính trị thôi chứ văn hóa thì có nói là áp đặt ở đây Um, first of all, it's hard to impose on people to plant seeds because all of us have our own habit, our constancy, our characteristics, personalities, our purposes, and also how we deploy things, how we use things. So I wouldn't say that I was imposing. So mostly people who do the imposing work were politicians. Uh, tuy nhiên thì cái lịch sử Việt Nam nó cũng đặt ra một vấn đề rất lớn mà bản thân tôi là vừa là người thực hành cũng như là nạn nhân của cái lịch sử đó là những cái vết gãy lớn về trí thức, về thông tin, về lịch sử, về về vai trò của con người nói chung và vai trò của văn hóa nghệ thuật trong cái xã hội uh, nó có rất nhiều vết thương cũng như là có rất nhiều cái khoảng trống mà cần phải bù đắp. Đời tôi lớn lên tôi có hàng ngàn câu hỏi mà chỉ có lớn lên bằng cách đi giải lời những câu hỏi. Um, but we can also look at the history of Vietnam and um, and the development of the countries, which I myself was one of the practitioner and also one of the victims of that history. There was a lot of disruption and there was a lot of gap, not only in terms of information, but also of historical circumstances um, and the questions about the role of a citizen, a person, and the role of arts and culture in the society. Um, that are still very relevant up until these days, and those are the questions that help me grow as I mature, and how I grow is how I answer those questions. Nhưng thực ra khi tôi làm việc với các nghệ sĩ mấy thế hệ rồi thì nói ngắn gọn, đại thể là tôi chỉ muốn mong đem cái kinh nghiệm cũng như những cái mình đào bới nhặt được để mà ngõ hầu uh, cùng với các bạn ấy đi được cái con đường ngắn hơn, tìm được cái ngày mai sáng hơn để mà trở lại cái câu đầu tiên là đã không làm nghệ thuật thì thôi làm nghệ thuật thì phải đưa lại cái vai trò một cách công bằng của nghệ thuật trong một cái xã hội nó nó cân đối trong những cái vai trò của nghệ thuật ngày hôm nay càng ngày càng quan trọng hơn trong cái cân đối với chính trị và xã hội. Um, so after many years working with different artists, uh, my only purpose is to bring, my, to use my experience and what I discover, what I've learned, to help them to find a shorter road and to, to discover shorter roads towards what they want and to bring towards a brighter future. And uh, we all agree, we all agree that if you do, if you're a person working in the arts and cultures then your role is to restore and to bring back the fair positions, the equal positions of, uh, of um, positions of culture and arts within the societies nowadays, on par with things we call politics or economics, because we can't deny that the roles of cultures and arts are becoming more and more important in our society. Vì những cái những cái ghép, những cái lỗ hổng để lại do cái lịch sử của dân tộc Việt Nam nó mình nhìn nó giống như là những cái lát cắt mà mỗi lát cắt đấy nó không dính vào nhau mỗi một mười năm uh, nó tạo ra một cái cộng đồng khác quan niệm khác nhìn nhận khác nhưng mà ngược lại mỗi một mười năm đó nó lại thiếu đi cái thông tin nó không liên kết được với những quá khứ lịch sử rất quan trọng và tại sao người ta cứ bảo là người việt nam không chỉ học lịch sử là vì thế vì cái lịch sử đấy nó đã bị uh, trôi nổi đi nó sai rất nhiều và nó thậm chí đã không còn đóng vai trò uh, cái vai trò nhân văn của nó để mà xây dựng một cái, cái, cái nền tảng văn hóa cũng như xây dựng thế hệ một cách nó nó lành mạnh à, vì vậy mà tôi có thể có những lúc mà có tạo áp lực cho các nghệ sĩ ở đây là vấn đề tiêu hóa nó như thế nào khi mà lịch sử bị đứt gãy như vậy mà phía sau lịch sử là cả vấn đề của kinh nghiệm của của thái độ công dân của uh, thông tin văn hóa nghệ thuật uh, rất nhiều thứ khác và nếu bị đứt gãy thì rõ ràng là cái sự tiếp nhận và quá trình tiếp nhận hay là phương pháp tiếp nhận nó sẽ có vấn đề và như thế có thể nó tạo ra những cái áp lực ờ, ngay cả việc mà thế hệ tôi học Hàn Lâm rất là vững là vì chúng ta học ở những cái trường hoàn thuần túy trường châu Âu 
à, thế hệ tôi không sợ cái gì về à, giải phẫu con người hay là phối cảnh hay là làm việc rất đa năng trong trang trí sân khấu trong minh họa sách trong các ngày được thì càng ngày các cái trường academy nó càng giảm đi cái việc học academy ở đây không phải học academy tốt hay xấu nhưng rõ ràng nó xây dựng cái hạ tầng về trí thức cho một người làm gọi là visual thì các thế hệ sau khi tôi làm việc các bạn các bạn rất coi thường bài họa các thầy dạy cũng kém đi thầy giỏi dần dần mất đi và cái trường nghiên cứu là một cái trường rất nổi tiếng hồi xưa khi bao nhiêu lần không đỗ không, không, không thể vào được thì bây giờ số học sinh sĩ số học sinh xin đi vào thì còn ít hơn cả số trường muốn nhận tức là cái sự suy đồi về chất lượng hàn lâm nó càng ngày càng kém và đấy cũng là những cái ghép cái, cái, cái khác nhau và làm ngăn cách cái, 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 cái flow của các thế à, và chính điều đấy được cố gắng làm nên nó cũng khác cái kiểu giám tuyển bình thường là một và thứ hai nó không giống như là làm giám tuyển là nhận các tác phẩm để mối vào được cái điều cảnh ra Um, so the gaps that has been left over by history is I usually imagine them as these slices that are unattached, that are not connected to one another. Like once every 10 years, there's a difference between the, uh, it's between the perspectives and a, a, different, a, a different community that were created. And these communities were not connected, and they're all not connected to the past. Um, so because of this floating so, uh, history and filled with a lot of flaws, um, I felt that it, it plays a role in demeaning the, 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 the it, it, plays a, it plays a part in demeaning the role of the humanities and, uh, and it uh, stops us from being able to build uh, strong foundations for cultures and the arts and also for the, for the citizens, um, the responsible, uh, responsible citizens. Um, so when I was so to talk about this pressure, this pressure that comes from the gap and the disruption of history, um, it's, uh, it's also, it affects how we approach an issues. Uh, let's say that I draw, I draw an example from my, the school that I went to. During my time, we were trained very, um, in a very holistic manner. We received classes not only on techniques and compositions and skills, but also on how should we look at art, how we dissect arts. Um, and at that time, like, we produced a lot of scholars and people who are well-versed in the arts. But now if we look at the same school, we see that the amount of students applying to the school, it's less than the amount of the, the, amount of the student that the school set out in the beginning. So um, you can see that this disruption from history also affects the quality of the education and affects the arts and the culture. So my curator is to somehow mend those gaps and to look at how how we can um, support um, um, infrastructure, build infrastructure and support the art scene that has been punctured with so many gaps. Um, nếu vậy thì đào sâu vào cái thực hành trong vẽ của Nam chẳng hạn thì cái việc uh, Nam không được đào tạo một cách hàng lâm về tranh vẽ nhưng mà Nam được đào tạo về uh, tinh thắc. Uh, và khi anh anh nhảy vào tranh thì cái cái quyết định nào để mà anh tiếp tục cái tiếp diễn cái thực hành này và đối với anh Lương thì khi mà anh chọn Nam để giám tuyển thì anh đã thấy cái 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 việc vẽ của của Nam cái hành vi vẽ đó của Nam nó khác như thế nào so với những cái đào tạo mà anh đã từng biết những cái thực hành mà anh đã từng biết qua um, so for artists from Tim Vinh Nam, you were initially academic, uh, academically trained in sculpture, but you're now doing painting. So why that shift? Why did you decide to pursue painting after your graduations? And for curator Tim Luong, when you choose now to work with and to curate his works, what, what do you think about the painting behaviors of Nam and how that is different from what you have observed before? Um, khi mà tôi học điêu khắc thì tôi mới nhận ra một điều là để mà thực hiện hóa một cái một cái tác phẩm đó, mình điêu khắc thì phải mất rất là nhiều thời gian về mặt kỹ thuật, về độ vuông, về là kết cấu. Khi mà mình mình mất quá nhiều thời gian thì những cái ý tưởng một phát tức là những cái mà mình muốn nhanh nhanh triển khai những cái hình ảnh mà mình mình muốn thể hiện nó ra, mình muốn nắm bắt nó thì nó trở thành rất là chậm. Um, trong giai đoạn sinh viên thì mình sáng tác tiêu khắc rất là nhiều nhưng mà sau này mình nhận ra thì cái phần tiêu khắc nó làm cho mình bị hãm cái ý tưởng cho nên um, tôi bắt đầu chuyển sang vẽ uh, các loại màu nước rồi sơn dầu rồi từ nhỏ lên to và dần dần là bỏ những cái khung để vẽ những cái cuộn như vậy thì uh, 
Um, so I initially, when I was trained in training in sculpture, I was trained in cop sculpture for four years, um, and it took a lot of time to realize that sculptural works, and you need to come up with a um, um, design plan. You need to do molding. You need to create the scaffold for your work. And it, it took a lot of time for you to develop your visuals. And I felt like I was being impeded by those by the different steps that are required in sculpture. So I decided to switch to experiment with watercolor and, then re and oil paintings and later on with large scale paintings because they allow me to quickly develop and to convey my visual images onto a canvas. Um, um. Sau, uh, sau khi vẽ, trong thời gian vẽ thì uh, mà tôi bắt đầu nghiên cứu về nghệ thuật đương đại thì một cái trào lưu luôn rất là mạnh Thì bản thân mình cũng đặt nhiều câu hỏi cho mình để uh, làm cái gì đó khác đi video hay sắp đặt hay là mọi thứ để thay đổi chính mình hoặc là mình tạo ra một khẩu vị món ăn mới Nhưng mà nhưng mà tôi từng thử nghiệm rất là nhiều và mình cảm thấy nó không có động được một cái gì cho nên mình nghĩ nếu như mình cứ mãi theo ý tưởng này ý tưởng nọ thì sau này mà mình nhìn lại thì nó sẽ không có một cái cái, cái một cái, cái mẫu số chung mà chính xác dành cho mình cho nên là tôi nghĩ là um, thế giới sẽ thế giới thay đổi và mọi thứ nó luôn phát triển lên nhưng mà một cái điều bất di bất di đó về 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 cái cái cách cái nghề mà tôi chọn nó đi ngược lại nó đi ngược lại đi nó càng cũ mà nó càng chậm về phía sau rồi mình giữ cái nghề đó mình giữ cái mình giữ cái 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 nền cái vẽ của mình thì thì mình, mình giữ được cái vẽ đó và mình thể hiện được ý ý tưởng của mình và cái cái đương đại thì nó cũng nằm ở cái việc mà mình mình đi ngược ngược trở trở lưu lại và mình không có làm những tác phẩm khác mà những cái hình thức tức khác Um, so when I started uh, researching about contemporary arts, I was I wanted to I was experimenting a lot with like performance, video works, installations. Um, at that point, I wanted to find to discover new takes to create this new sense of practice um, that maybe brings something more creative into my practice. But after a while, like, I find that if I keep jumping from one experimentation to another, and there would be no common denominator between these, these experimentations. And I find that the more you stick with one practice, and you spend time with that practice, you put a lot of effort, and you stick with what you know and really polish them. And that practice by itself is contemporary, because to, to be contemporary is to not follow the norm, is to go back to what you Um, put your effort in and what you want to practice and really, really polish it and experiment with that one practice. Lúc nãy tôi có nói đến cái vai trò của kiến thức Hàn Lâm uh, và dường như mọi người sẽ hiểu rằng là kiến thức Hàn Lâm là rất quan trọng và cái ý kiến này có vẻ là bảo thủ nhưng thực ra ý tôi không phải như vậy là Uh, kiến thức là hàn lâm lúc nào cũng cần thiết uh, nếu mà ai làm việc đến mức độ nào đó thì tự người đấy sẽ lại phải đi học thêm những cái khóa để kiến thức hàn lâm ở mọi dạng khác nhau cả về triết học như tôi không nói là chỉ là kỹ thuật bằng tay uh, và học kiến thức hàn lâm không phải để làm giống như thế đấy mới là vấn đề cơ bản học kiến thức càng biết cái gì rõ để anh làm khác được nó và khi làm khác đấy cái, cái chất lượng hàn lâm nó được chuyển dịch và nó cũng vẫn nằm ở phía sau của cái, cái production nhưng mà ở đây nó không còn là cái hàn lâm của thời cũ nữa mà nó phải làm cái hàn lâm mới và nó luôn luôn cần thiết à, vì vậy mà tôi không kè cái chuyện là bạn nam là học là điêu khắc mà lại đi vẽ và nói thật rằng là tôi coi cái thực hành của nam là rất hàn lâm và thậm chí còn hàn lâm hơn cả hàn lâm để tôi mới gọi là được đại nguyên thủy là như thế là vì con người sinh ra là đã có bản năng ú ớ tạo ra âm thanh và bản năng tạo ra các hình vẽ à, trước khi chúng ta còn có, có ngôn ngữ À, trước khi chúng ta có chữ viết à, vì vậy mà cái bản năng này nó đi từ từ khi sinh ra cái loại động vật cao cấp và đấy là những cái gọi là ngôn ngữ đầu tiên để thể hiện mọi thứ để truyền thông tin và để mọi thứ vì vậy, cái cách vẽ này chẳng có gì là mới lạ cả chỉ tội rằng là chúng ta có thể đã quá tây phương hóa à, tôi nói nhiều đến western reading và ngày hôm nay tôi thấy đầy dẫy trong giới nghệ sĩ trẻ làm đơn đại và điều đó làm tôi rất là chán ngã là vì họ copy những cái mô hình phương Tây một cách cứng nhất mà họ tưởng là họ được ngồi trên nóc nhà thế giới nhưng mà thực ra là họ được bị suy đồi trong cái cách 
à, để xây dựng văn hóa nhiều màu sắc và mang được bản sắc khác nhau của những cộng đồng khác nhau. Vì vậy mà cách làm của Nam là tôi rất là ngay từ khi cái ngày gọi điện là tôi bay vào cây xem thì tôi thấy rất hứng thú vì vì thực ra tôi kêu đây tôi cũng chọn những người đi trái đường rất nhiều chứ tôi không đi uh, chọn những người đi xuôi đường uh, có những người làm trái này có những người học amateur có những người nhảy từ khoa học sang uh, có những người có những dự án thì lại làm dự án phát triển cộng đồng sau đấy tác phẩm nó được xây dựng dần để trở thành trở thành tác phẩm đương đại tức là cái cách tiếp cận của tôi với curation tôi không thích đi con đường chính thống uh, là là lấy những cái tác phẩm có tính chất bảo đảm chất lượng hoặc là giống như một cái mô hình mà người ta đưa 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 sử dụng Um, so when I was just talking about academic knowledge, um, I was saying that it, it was necessary. This is not a prejudice. Like if you are in any kind of field and you dive deeper into that field, eventually you'll need to find a way to study more, to learn more about it. But the most in, the important thing here is to not uh, to to not learn about academic information to copy the people who went before us. You need to deduce from them the qualities and the essence of what they have researched and then apply it into your time, into your practice, and to create something that is more contemporary. Um, so I, I didn't care about uh, whether Nam was trained in sculpture and, or in painting, but I was more uh, captured by his practice that seems to me very innate, very original. Because uh, humans were born with the ability to make sound and to draw, to draw images. And this is exactly what he was doing with his painting. So I felt that this is a very original return. And according to him, this practice is contemporary. Um, a lot of the artists, uh, young artists these days, they're so westernized. that by, the, by westernization, I mean they copy rigidly what other artists from the West have done. And this in itself kind of corrupts their own ability to create an art scene and a culture scene that clearly uh, displays their, their contacts and their histories. Um, so in, in my curating, I also pick out artists that, that kind of goes against the trend, people who are trained uh, as an amateur artist or people who, are, uh, who move from other fields into arts or people who are doing, pursuing social projects and then they develop artworks according, following that projects. Um, so I was very interested in Nam's practice and that's why I chose him. Um, Yes, and to, to create a sense of curating style that does not follow the trend, that is not safe, that is not comfortable, but also very rewarding. Um, so can you elaborate a little bit more on this westernization concept? Is it mostly about their way of working, their attitude, or the references that they're using? So can you share a bit of your experience? This is a person who is a person who is a person who is a person. First of all, the reason is that I have a copy of the work of the work. This is not a person who is 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 a person. Uh, không chuyện này không xảy ra ở Việt Nam thì tôi vừa mới hướng dẫn một cái khóa cho nghệ sĩ trẻ ở Tokyo và chuyện này cũng nguyên si nguyên con như vậy thôi. Với cho cuối cùng kết thúc cái, cái cái khóa học đó thì tôi cũng phải nói thẳng là tôi cũng thất vọng vì tất cả những người này đã khá thành danh ở Tokyo nhưng mà cách làm việc của họ hoàn toàn như một người phương Tây và và cái đó chính là cái hệ lụy mà người ta bây giờ đang cần chia sẻ với những người châu Á khác làm việc bằng những cái cách khác vì vậy họ mới mời tôi sang làm việc với họ họ đã nhận ra điều đó, họ đã nhìn ra cái tương lai không được tốt đẹp của cái điều đó. À, đấy là phần lý thuyết. Chúng ta hầu như trông vào lý thuyết phương Tây. Sau đấy khi mà chúng ta trông vào lý thuyết phương Tây, chúng ta bị vướng vướng vào một cái một cái bẫy rất nguy hiểm là đọc theo cách của phương Tây. Thế nhưng mà đọc thì mỗi một vùng, mỗi một cộng đồng, mỗi một uh, quốc gia có mỗi một một community, mỗi vùng có cách đọc khác nhau. Cách đọc ở đây là vấn đề rất là học thuyết chứ không phải là đọc theo kiểu đọc ngôn ngữ vì cái đọc này nó theo cái tâm trạng sinh lý theo cái uh, khí hậu theo cái lịch sử địa phương nên cái cách đọc này nó cần phải được từng bước đưa lên và chính cái cách đọc này tôi nói trong hoặc cách nó mới có thể tạo ra được những cái hành của những nền văn hóa mới 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 lại được thức dậy trước khi có chiến tranh lạnh 
đông tay chúng ta không có cơ hội cho các cái vùng khuất của thế giới không có cơ hội cho những dân tộc yếu đuối cất tiếng lên lúc ấy chỉ có đông ở tây chỉ có tiếng nói của người lớn nhưng sau sau chiến tranh lạnh một thời gian thì bây giờ chính là cái lúc và nếu theo dõi cái quá trình triển lãm trên thế giới gần đây quý vị có thể thấy là bắt đầu có những triển lãm lớn của những cái vùng mà chúng ta không được tiếp cận trước tiên ngay ví dụ đông nam á và đông đông và nam á trong năm năm vừa qua còn những triển lãm lớn là những cái bảo tàng lớn à, dự án của khu 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 chẳng hạn những cái dự án lớn khác thì điều đó cũng nói lên cái việc rằng là cách đọc bây giờ phải thay đổi à, từ lớn cho đến kỹ thuật rồi là một cái đề tài chúng ta nói rất nhiều là um, so when I talk about westernization um, I the first thing I talk about is um, theory this is undeniable because um, theories um, a lot of the theories in the arts and culture were developed by the West and a lot of these have been incorporated and ad adapted into um, a lot of the communities outside of the West and but um, I've seen and worked with a lot of artists not only in Vietnam but in other parts of, um, of Asia that have run into this problem they live and work in Asia but they think and act and work as if they are Westerners, as if they are Western artists. Um, so they, they run into this problem that they read like a Westerner. Read here doesn't refer to language. Read here is how you interpret, how you perceive things, and how you look at things, how you determine the values and meanings of all the things around you and the arts around you. So um, in, in each of the community, each of the place in the world has a different way to read according to the biological conditions of people, a lot according to the local histories, according to the local culture. So this reading, um, so in order to create a sense of culture, a sense of uniqueness in culture, you need to be able to tap into how people there read, so that you will be able to read that own culture through the lens that you, you developed. Um, before the Cold War, there was no chance for this to happen. Um, at that time, there was only the West and the East, um, the, uh, the two the two sides of the Cold War, and there was no chance for a more marginalized group to voice their opinions and to voice their practice. But the Cold War has passed for a while now, so now is a chance for people who before didn't have a chance to open up their voice, so they met, uh, so they now have the uh, opportunity to talk about what they do. Um, an example can be seen in East Asia and Southeast Asia, where recent in recent years there has been a lot of exhibitions and big big museums and projects that focus on the arts in this region and to bring the art from this region to the world. So that's why I think that um, even though like, we come from a lot of the, uh, of the theoretical backgrounds that has been developed by the West, the way we read and the way we interpret is still ours and we need to be able to, to develop and polish that. Thế có thể nói thêm một cụ thể hơn một chút để cho dễ hiểu. Ví dụ như là người ta đã từng nói sự khác biệt giữa Đông và Tây nhưng lúc đó nó 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 có cái phần hơi bị thô và uh, dùng chi tiết dẫn chứng và ít cái tính tinh thần tuy vậy thì đến bây giờ thì chúng ta có thể thấy rõ rằng là cái thực hành của người châu Á uh, hoàn toàn bị tây phương hóa mà trong khi cái thực hành của châu Á và châu Âu nó thậm chí rất là khác nhau và nó vẫn còn có thể uh, có được đánh thức dậy và sử dụng nó một cách rất là uh, hiệu quả uh, trong trong cách phát triển của các cái cộng đồng ví dụ như châu Âu thì luôn luôn là muốn người phương Tây muốn làm ra cái gì đó mình kiểm soát được ví dụ như là bay lên mặt trăng thì ta chế cái tàu bay lên uh, tên lửa để thật khỏe thế nhưng người châu Á thì rèn luyện tinh thần rèn luyện uh, cơ thể để mà bay lên người tập yoga Ấn Độ và người Tây Tạng họ cũng đã nhấc người lên được khoảng nửa mét à, và họ còn tập một cái thứ cao hơn nữa là tinh thần bay đi mà người ở lại à, sau này các bạn xem The Matrix thì các bạn thấy người phương Tây cũng bắt đầu áp dụng những cái tư tưởng này trong những phim mới nhất để gọi là những loại khoa học mới nhất rồi tức là cái xác nằm lại là tinh thần rất là mạnh thì lúc ấy nó mạnh hơn cái xác vì cái physics của này nó chỉ ở mức độ nâng được bao nhiêu cân này nó không làm được gì đâu đấy là một cái tư tưởng mà người châu Á đi ngược lại với cái cách tự dịu người phương Tây hoặc là cái cách khác trong hội họa tôi giải thích luôn cụ thể trong hội họa ví dụ như người phương Tây chế họa phẩm 
thì phải chế thế nào để cho tiện nghi nhất để cho người sử dụng hoạt phẩm được 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 làm chủ cái hoạt phẩm đấy cụ thể như sơn dầu hay acrylic bên cạnh sơn dầu sơn dầu người công ty chế ra khoảng vài trăm cái loại dầu khác nhau để tạo ra cho người vẽ được tiện nghi nhất làm khô nhanh làm bóng hơn một chút làm nứt nẻ làm mọi thứ có màu ngả vàng có màu ngả trắng à, rất là nhiều loại dầu khác nhau rất tiện nghi nhưng người châu á không chế ra nhiều loại chất xúc tác với màu như thế không phải không làm ra được trong lịch sử hàng vạn năm hai vạn năm không phải không làm mà với cách vẽ của người châu á người châu á muốn đối thoại giữa người nghệ sĩ với vật liệu họ nâng cái vật liệu lên thành nhân cách hóa thành nhân vật chứ vật liệu không chỉ là vật liệu để họ quản lý nó nên cái cách vẽ mực vẽ cao góc cái vẽ mực hoặc tất cả những cách thực hành cái sơn mài của người châu á luôn luôn có sự đối thoại không ngừng nghỉ và sự đối thoại này hoàn toàn biến thiên và không kiểm soát được à, cái sự không kiểm soát được này nó tạo nên một cái mối quan hệ rất phát triển và rất dân chủ à, bên cạnh đó thì người châu á cũng không không làm việc kỷ luật à, có tính chất kỷ luật một thời gian sinh học kỷ luật những người châu mà người châu á cũng cần phải có những cái tác động à, của các giác quan ví dụ như chờ trăng lên mới vẽ chờ tuyết rơi mới vẽ chờ và phải là phải trai giới phải tắm bắt đầu mới cầm bút lên giống như là mình luyện tinh thần thì tất cả những cách đấy giữa châu á châu âu rất là khác nhau à, và chính tôi thích những cái thực hành của nam nó cũng vướng vào những cái vấn đề tinh thần hoặc dù có thể là tích cực hoặc tiêu cực à, rồi còn nhiều chuyện khác là ở một buổi tọa đàm khác chúng ta sẽ nói về điều này tôi có thể nói cả ngày về việc khác biệt giữa châu á châu âu và bằng những việc cụ thể chứ không nó xuất phát từ triết học nó xuất phát từ cách thực hành địa phương và cuối cùng người ta tin vào nó để để người ta đi tiếp chứ nó không phải là à, là những chuyện chi tiết mà bây giờ nó bị lỗi thời và không dùng được. Um, so to talk a little bit about this difference between the East and the West, um, I think uh, let's talk a little bit about how um, how because because a lot of the practice of Asian artists uh, these days have been Westernized. So I want to point out the differences between the practice of the the West and the practice of the East. Uh, if we look at the example of um, going to the moon, let's say if the if Westerners want to go to the moon, they will build a spaceship, something that they can control and something that gives them the best and the maximum capability to achieve what they want. But for people in the, in, in the East, for Asians, uh, people in Asia, then they will train their body, they will train their tenacity, they will train their physical and mental strength in order to, so I was using the example, people who practice yoga or tantrism, to be able to lift themselves off the ground, just using their mental strength and the mind. Um, and, and also some of these um, ideas of the East have been incorporated into the West, um, sometimes in, the, in science fictions, like if your body is still here, but your mind escape and then go to somewhere else or been uh, digitalized. Um, but also, I want to talk about examples directly in the arts. So in the Western in the Western art practice, um, they develop a thousand kinds of mediums, like from acrylic to oil paint, anything that can make life easier for an artist and their practice more convenient. Um, because it, because these mediums are so convenient, they can create any kind of visuals that an artist wishes to achieve. They just need to use the right kind of medium. But uh, in the East, it's more about the artist creating a direct relationship with the medium. So when they do calligraphy or they do ink painting, it's usually a discussion, a conversation that they have with that ink, with that lacquer, with that medium that they choose to use. And there's a lot of uh, mental requirement involved before they start any, before the Asian artists begin their work. So say they need to bathe themselves, they need to fast, they need to wait for the right kind of weather, the right kind of conditions in order to begin their works, in order to engage with their works. So a lot of these mental practice that I find very fascinating and um, I think that it, it's good to talk about these differences so that we know that there is a history of practice that exists between the two sides. Ừ, tức là anh có nhắc tới một cái rất là thú vị về cái sự đọc đó. tức là cái việc mà nghệ sĩ họ họ đọc và các sự khác nhau giữa cái phương tây và phương phương đông thì đối với cái thực hành đương đại bây giờ thì 
theo chủ quan liên quan sát thì thấy là nghệ sĩ hiện giờ họ không làm việc một mình mà họ thường họ làm việc với lại những cái uh, nhà nhân chủng học những nghiên cứu uh, địa lý lịch sử xã hội uh, nói chung là có những cái trao đổi liên ngành để mà từ đó họ có cái nghiên cứu và dựa vào đó họ làm cái chủ đoạn làm tác phẩm thì cái việc ví dụ như đối với nam thì em không biết là anh đã đọc được những gì không không nói em không nói về sách mà là anh đọc xã hội như thế nào đọc lịch sử như thế nào để từ đó hình thành ra một cái tâm lý và anh chuyển tải lên tác phẩm tác phẩm của anh nó phản ánh cái gì và sau khi nó đã ra được tác phẩm rồi thì anh luôn phải thân anh đọc tác phẩm của nam như thế nào để chuyển tải nó thành một cái mà chúng ta đang chiêm ngưỡng bây giờ Um, so it's interesting that you're talking about this act of reading and interpreting and perceiving and this difference between the East and the West. So um, nowadays, contemporary artists, they don't work alone, but they collaborate in an interdiscipli interdisciplinary manners with, say, anthropologists, geologists, researchers, other, other types of academics. So um, I want to ask um, the artist of Vietnam when, so how do you read society? How do you read history? I'm not talking about books, I'm talking about how you perceive them, how you deduce information from them, and how you convey those reading, those deduction onto your work. And Luang, when you look at Nam's work, what do you read from those works? What do you deduce from those works? Um, and how do you find this sense of contemporary in the work? sau khi tôi ra trường thì tôi có rất nhiều thời gian để đọc về lịch sử về lịch sử Việt Nam. thì lúc đó tôi mới nhìn thấy lịch sử Việt Nam đó là những cái câu chuyện uh, mất mát, những cuộc chia ly và những cái hình ảnh mà về lịch sử nó rất là mang tính chất tàn bạo và và nó làm cho tôi cho bản thân mình nhìn về một cái cái cuộc sống nó, nó có đầy cái sự khủng hoảng trong tâm trí thì những, những cái tinh thần nó chung về những cái chết rồi những cái điều mình quan tâm hoặc là những cái bé tắc của bản thân thì nó cũng nó cũng nó cũng song 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 với những cái điều vậy thì tôi bắt đầu vẽ vẽ những cái những cái tranh với những cái, cái sự cái thách thức ở đây là tự mình đặt ra những câu hỏi và tự mình trả lời như cái năng lượng của mình nó nó stress rất là nhiều thì mình mình chuyển tải cái cái nguồn năng lượng đó rồi những cái cái câu hỏi là những cái ám ảnh ở trong đầu mình nó thường trực kiểu đầu mình mình cộng những điều lại với nhau thì mình mình vẽ ra được những cái hình hài và cái thời gian mình mình làm việc nó dần già qua năm này tháng nọ thì nó nhập vào và mình tự nhiên mình có một nguồn năng lượng đâu nó rất là kinh khủng mà nhiều lúc nó phản phất những cái màu rất là hủy diệt rồi rất là bạo lực rồi nhiều lúc mình là quá tây quá tay mà nhìn lại mình thấy không được mình phải chồng hết cái này để lớn cái như mình mình tự tạo ra ra những cái câu hỏi và tự tìm những trả lời. Um, so after my graduation, I was able to research more about the history of Vietnam, and I find that it's it's a history filled with loss, um, separation, and a lot of violence in our history, um, and that in turn um, uh, it goes into a conversation with the crisis that I'm feeling in my life, and this kind of it's this occupations of the occupation about death, this frustrations. Um, so they go in tandem together, my own inner sights and the history that uh, our, our whole nation has gone through. So they all transfer, all of this um, reading, this perceiving of history transfer into an energy, sometimes fueled by stress, sometimes fueled by frustrations, fueled by this haunting of histories. And they are transferred into these images onto the canvas uh, that you can see in the exhibitions. And after a while practicing, they become a part of me. This energy that constantly flows and it creates the colors, the forms, the images that are sometimes very violent. Violent to the point that I, after I finish a painting session, I have to cover them up with something else because I think this is not what I was initially wanted to convey. Um, yeah, so it just. And that's how I read history. Somehow, I use history as a material to bring into my painting. Uh, cái cái điều mà tôi thấy thích thú là vì trong khi mà nghệ sĩ trẻ đương đại càng ngày càng tỏ ra quốc tế hơn, khoa học hơn, làm việc có cấu trúc hơn, tinh vi hơn, rồi là dựa vào các luận đề khoa học, cộng tác với khoa học luận đề khoa học thậm chí là có những tác phẩm nó trơn trượt ra thành một cái thứ minh họa cho một cái um, 
tư tưởng triết học hoặc là, là luận đề khoa học nhiều hơn rằng nó mất đi cái sự rung động cũng như mất đi những cái uh, bản chất của bản chất nhân văn hay là cái bản chất uh, cái đẹp của của nghệ thuật của cái vai trò của nghệ thuật cái thời mà người ta nói nhiều đến chữ đẹp là thời vua đã làm cho người trước còn con đang đẹp là mình không nói nữa và khi ai nói những câu đi cho là nhà quê thì mới nói đến chữ đẹp tuy nhiên thì nghệ thuật nó vẫn phải có bản chất nhân văn và cái đẹp vì nếu không nó không cân bằng được những cái xấu xí của kinh tế và chính trị là hai cái thứ rất thực dụng và nó giữ cho thế giới nó còn tồn tại được thì tôi thấy Nam lại làm ngược lại à, và cái điều làm tôi thấy hấp dẫn là vấn đề về thần kinh trong cái xã hội có quá nhiều áp lực kinh tế cũng như sự tự do à, chỉ có nhiều người họ nói đùa là ở Việt Nam một một phần sáu là là thần kinh bất bình thường vì vậy mà đi đường hay đâm chém nhau và hay rất có một xã hội bạo lực à, <cười> <laughs> um, so I find very fascinating that a lot of young contemporary artists of Vietnam they're engaging more with science, engaging more, uh, changing the forms and the structure of their practice, and to collaborate a lot with scientific um, topics. Some to even to the point that the works become an illustration for an ideology or a philosophy or a scientific research. And I felt that there has been a loss in this, you know, this sensational, this sentiment in front of art, the thing that you're supposed to feel when you look at a piece of art that draws you to it. Uh, and I call it the, kind of the humanities and the aesthetics of an artwork. So, and after the period of modern art, people really don't talk about aesthetics anymore. Like they talk about other things. But I think that aesthetics and the humanities of the arts are still very necessary to keep the balance of the world. Um, on the other side, it's a pool of economics, a pool of politics, a pool of the societies. And I think that, um, and it ties into this uh, issues of the mentality, the mental problems of the society. Um, that it's so driven by economy, driven by uh, forces of development and changes, especially in Vietnam where um, there, there's, there are a lot of hidden mental problems that exist in current society. Cái điều tôi nói không buồn cười đâu và nó cũng không quá ngoa ngoắt là vì người bị trầm cảm như là rất nhiều và cái việc sử dụng rap cũng là một cái thứ để chữa thần kinh cũng là một hiệu ứng của xã hội chữa thần kinh À, rồi là đối diện với tốc độ, đối diện với lại những cái pressure, những cái áp lực của, của mọi thứ bây giờ kể cả là áp lực nổi tiếng, áp lực giàu, áp lực tồn tại à, nó tràn lan trong mọi cái tầng lớp xã hội à, và lại còn chúng ta sẽ xã hội mà có nhiều nhiều những cái vết gãy về về tiêu chuẩn xã hội nhất thì chuyện ấy không đùa cực một tí nào cả tại sao người ta dễ đâm chén đánh nhau dễ cáu và cứ thử bình tĩnh xét lại mình xem mình có nhiều giai đoạn nhiều nhiều khoảng khắc bất thường hay không <cười> chúng ta ở đây tôi không nói là bị điên giảm thì nó không đến mức một phần phần sáu và vì vậy vì chính tác giả cũng có vấn đề trầm cảm và mình nhìn thấy cái điều đấy rất rõ vẽ 8 tiếng một ngày không phải là tình yêu nghệ thuật hoàn toàn bị bị thúc bách bởi một cái gì đấy rất là bất thường Uh, thậm chí làm đến những lúc mặt tái mét và mọi lúc là uh, ốm ốm lăn ra uh, rồi còn nhiều cái khác không tiện nói ra nhưng mà tác giả đã tự ép mình một cách không còn là có có định hướng hay là có tư tưởng và hoàn toàn là trôi trong một cái trạng thái tinh thần. Uh. Um, so I mean if we talk about we look at the issues of depression and drug usage in uh, to, to cure mental problems. Nowadays, it's very common. Uh, it's a way for people to cope with the pace and the pressure of surviving uh, that is very pre prevalent in society these days. Especially in a society in Vietnam that has so many gaps and so many disruption about the standards for society. Um, we ourselves perceive this uh, discrepancy, this, uh, this this strangeness in us that we can sometimes perceive as depressions. Um, so for the artist going through a painting eight hours a day without any break, pushing himself to the extreme and really just committing himself to the point that he would get sick over his own practice, 
that's not just that's not just because of his love for the art. It's also his desire to convey something else, to release himself of something else. And in this sense, it can be depression, it can be pressures, but it's also a way for the artist to convey those feelings through his practice and then through his work. Um, and the artist himself admit that he gets really stressed while working on his works, um, and but he was able to pull them off. He was able to complete this artistic feat that is beyond uh, capabilities of, of humans. And uh, I think that this drive, uh, this drive to create, it surpassed the energy, the the, uh, the biological energy of a person, and it's what it's what uh, keeps the energy, the creative energy of Nam flowing, and that's what's really important and fascinating about him. Mặt khác thì cái điều làm tôi cũng vô cùng hấp dẫn vì tôi có kinh nghiệm cá nhân là ma, uh, hay nói khác là linh hồn, hay nói khác nữa là một cái uh, năng lượng um, I also find something, there's another energy, another source of energy, it's almost like spiritual energies, things that come from another world. That's very fascinating that I observe um, when I see math practices. Uh, culture, we think that if people die without their bodies, or their body cannot be found and given a proper burial, then they remain wandering ghosts. They remain these spirits that can never cross on to the other side. Um, like even in my family, like I have, I have two aunts that die without finding their bodies. So um, what? So in so there in within three uh, the, within the long course of histories, when there is so much death. All of these energy, all of these spirits start gathering, and sometimes they find a portal to pour themselves, uh, to give that and their, their remaining energy to a person, or to a place, or to an object. And I think that for some reason, um, during the during his um, almost fanatic episode of painting, some kind of energy, some other energies have pushed pushed uh, themselves into them and then support him during his practice. Từ đó thì chúng tôi cũng nghiên cứu uh, về các cái vấn đề ngoại cảm rồi là gọi hồn về là tâm linh rồi là thế giới thứ ba thế giới thứ tư nó ở đâu cả các công trình của NASA các công trình của nga 
họ dùng những cái đấy vào trong các cái công việc gián điệp hoặc là cái công việc chiến tranh tâm lý chiến tranh mà có thể dùng những cái sóng siêu trường để mà đánh vào những cái nhân vật đặc biệt mà tự nhiên lan ra ốm hoặc tự nhiên bị hơi đơ đơ chẳng hạn thì những cái đấy là có trong khoa học thực sự à, nói như thế không phải là một cái dự án hoặc một cái công việc của nam là hoàn toàn trôi nổi và điên rồ không phải ở đây có nghiên cứu nhưng nghiên cứu phía sau những cái nghiên cứu này không phải đem ra để khoe không phải kể ra để khoe mà nghiên cứu này chỉ để khả thi hóa và khẳng định cái công việc của mình là có cơ sở và như thế để nó đứng vững một con đường làm việc nó lâu dài thôi chứ nó không phải là minh họa cho các cái dự án và viết là ra sẽ mình phải loại lên là tôi theo cái này theo cái kia thì không phải như vậy à, những nghiên cứu này chỉ là cơ sở nhân văn để mà đứng vững cái con đường sáng tác à, và thấy là nó 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 logic Um, so Nam and I did a lot of background research um, on this thing that we call the supernatural, um, calling up spirits, and a lot of projects that using the NASA that has used ultrasonic wave uh, to affect people or events, and the, all of these are, have scientific evidence to back them up. Um, so that's not to boast about our practice, but just to give it some kind of a grounding, a scientific grounding that can uh, allow for further development of such practice and um, to provide a sustainable road uh, for, for artists to continue the practice. Vâng, và tôi nói thêm là chính từ sự nghiên cứu đấy mà chúng tôi nhận được một món quà rất to lớn của những du và chúng ta đã vận dụng tiêu đề của những du để để thích được vào phần cái này. Mình làm vấn đề thật loại chúng sinh. And on this research on ghosts and the supernatural that we draw the title for the, for the exhibition, the oration for the 10 type of sentient beings that's from the, one of the great authors of Vietnam for his name is Nguyen Du. So during that research, that's one of the gifts that we have received as well. Ừ, trong cái quá trình thực hành của anh. À, tuy nhiên thì nhìn cái tác phẩm của mình, ví dụ như cái tác phẩm này sáng tới năm 2014 thì nhìn, chúng ta nhìn thấy những cái hoa, hoa văn, cái mạng tiết thì cái, cái tác phẩm này nó, nó có một cái ý thức rất là cao. Tức là anh làm hoàn toàn có chủ đích. Tuy nhiên cái nó có một cái khác là những cái tác phẩm làm trong cái uh, văn tác phẩm trình số 1 này này. Thì khi mà mình trải dài nó ra từ cái đầu này đến cái từ khi bắt đầu đến khi kết thúc nó lại có một cái thay đổi về về tư duy rõ rệt nó bắt đầu thì là rất là hoang dã là những cái vết cào cấu rất là đạo lực và về sau thì nó lại chuyển thành cũng là một cái thực hành nó có ý thức hơn thì có nghĩa là anh hoàn toàn không phải là bản năng và đã thấy rõ ràng được cái sự có ý thức ở trong cái thực hành của anh cũng như là cái việc anh quyết định cắt nát hết trang cũ và anh tái cấu trúc nó trên một cái bức tranh mới à, là cái bức thì tất cả những cái ý thức đó, những cái concept về tái cấu trúc trên vẽ, những cái ý thức về mang cái tính trang trí, những cái mã tiết đó thì anh có thể nói thêm về cái cái quá trình biến đổi này hay không? Và cái bản năng của anh ở đây là nó nó ở giai đoạn này và anh có thừa nhận cái việc là mình đang mất cái bản năng hay không? Um, so we we talked a lot about this instinctive and spiritual practice. But if you look at the painting from 2014, um, you see that even though there's a lot of patterns, there's, there is a lot of patterns and details involved in them. And a lot of these are conscious and intentional decisions made by the artist. And also if you look at another, uh, the oration of 10 times sentience being number one, then from the beginning to the end of the scroll, you can see the changes in the style and the decision of the artist. If in the beginning it seems a lot more instinct, more instinct-based, like there's a lot of scratch and smear and disruption of the work. But towards the end, you see this more, this higher level of consciousness, like you're making deliberate decisions on what to do with the, with the, with the canvas. And or in this one, that you incorporated, you shredded all of your old paintings and you incorporated them into a new canvas. So there is a level of decisions, there's a level of consciousness in it. So what do you, what can you share a little bit more about this process of conscientization and this conceptualization of the practice and would you say that within the process that you lose the sense of instinctiveness in a way? 
khi tôi bắt đầu những cái tác phẩm lớn trong dài về thị trường mà tôi hay tự tạo ra những cái những cái thách thức thách thức ở đây là mình tự đặt ra những vấn đề có nghĩa là ban à, đầu thì tôi lấy sự phản loạn hoặc là hủy diệt hoặc là những cái hình ảnh nó mang cái màu sắc là bạo lực hoặc là những cái cái hành vi vẽ nó mang tính chất là mạnh mẽ mang tính chất như vậy là có những cái cái là hơi hơi điên cuồng hơi hơi quằn quại thì khi mà mình mình vẽ như rất là nhiều những cái cái mà cái mà gọi là cái nói là cái trạng thái gọi là tẩu hỏa đó tẩu hỏa thì thì về sau đó, mình chữa trị những cái đó bằng những cái phương pháp ngược lại là thiền thì các bạn có thể thấy là những cái lỗ nhỏ nhỏ những cái cái tô vẽ bằng bông tăm hoặc là những cái tụt thủng như thế này ấy, thì nó trong một trạng thái nó rất là 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 bo lên nó rất là 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 thiền à, một ngày cứ ngồi vẽ um, năm bảy mười ngàn cái vòng tròn nhỏ 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 vậy thì hai cái hình hai hai cái phương pháp tư duy hai cái trạng thái thần kinh như thế này thì nó 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 trợ giúp lẫn nhau tức là khi mà mình mình để mình ở một trạng thái thiền mãi thì mình cũng thấy mình cũng đánh mất được cái bạn đánh mất cái cái bản năng thật sự của của đầu vật của thực vật thì mà rồi mình làm mình tàn phá mình hủy diệt mãi thì mình mình cũng phải làm những hành động gì đó hàng ngày có thể mình sử dụng đẩy hai cái vấn đề đó lên đến cực cực nét cực toàn hơn hơn thì mình kết hợp với vào thì trong tranh mình thì sẽ thấy những cái sự quần ngoại rất là đau đớn trong ảnh luận nhưng mà lại có những hình ảnh thì rất là nhẹ nhàng rất là chi tiết thì đó là như một cái cặp hỗ trợ rất là tương hỗ nhau để giúp trợ giúp cái tinh thần cho mình thể hoàn thành. Um, so a lot of, for a lot of works that I I usually create challenges for myself in the practice. Um, so if you know, if we look at the beginning of the work, the beginning of the scroll, it's a lot of a lot of the themes and a lot of concept that I was focusing on is on destruction, is on violence, and it transferred into my practicing uh, my uh, painting behaviors as very aggressive and sometimes very the appears very fanatic. Um, but after a while, this period of mania that you know I lost control of what I was doing in the, to the work. I had to balance it with a period of meditations where I repeat the same patterns um, over and over and over to keep my mind um, focused. Um, so I see these, um, this more instinctive and the instinctiveness and the deliberation of the practice as two sides of the same coin. They were supporting one another, keeping the work balanced, and they were they were both um, going. Uh, they were both um, techniques and decisions that I use to help me deliver um, my emotions and my convey my feelings onto the work more effectively. Cái việc tái cấu trúc tranh thì nó được hình thành khi ngay trên các tác phẩm hay là sau này sau cái quá trình làm việc với anh tôi nó sẽ nảy sinh ra cái cái khái niệm về tái cấu trúc. Um, and about the restructuring of the work. So, did you think about this sense of restructuring before you started shredding your old paintings, or is it after a conversation with Luong did you think about this concept? Cái, cái ý định mà cắt nát những cái tranh cũ ra thì lúc đó là mình mình bắt đầu định làm một cái cái bức nhỏ thôi. Thì thì bắt đầu mình làm những cái bức nhỏ thì bắt đầu mình cứ gỡ cho anh Luong làm Luong bay vào xem thì anh Luong anh anh luôn anh luôn có một cái phần ý tưởng rất là quan trọng về mặt kỹ thuật để mà có thể là mình ghép nó ban đầu thì nam ghép bằng việc dùng những cái ghim ghim cái ghim sắt những ghim sắt thì nó sẽ tạo ra rỉ sát thì anh luôn anh luôn rất là giỏi về cái việc kỹ thuật đó thì anh luôn có tư vấn là là không sử dụng những cái ghim sắt trong cái đồ bấm đó thì mới sử dụng cái loại keo thì cái 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 keo nó lại giúp cho mình thao tác rất là nhanh và 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 nó như là mình mình nắm bắt những cái hình ảnh mình hữu hình hóa những cái hình ảnh rất là tốc độ thì từ cái việc đó mình có thể phát triển nó làm mạnh ra dài ra và trải dài hơn thì anh luôn là một cái người có cái phần kỹ thuật mà nếu không có phần kỹ thuật đó làm sẽ rất là bị nản rất là là rất là lắc nhắc và 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 không thể trồng lớp trồng lớp mãi nữa được còn keo thì mình có thể trồng lên rất là nhiều lớp mà vẫn không bị cay dài thì nó lại càng có nhiều cái sắc độ khác nhau vâng Um, so the shredding of the paintings, so I was experimenting with it a little bit. I sent two small pieces to Lung, and um, he made a very important contribution to the paintings, to the style, uh, to the decision, to my decision to practice within the paintings. Um, initially, I was um, 
uh, I was uh, attaching these uh, pieces of canvas using staples, which was made from metal, so they they get very, they get rusty after a while. But Leung advised me to use glue to stick them together, and this helped to speed up the process of formation of the work, and it makes uh, uh, attaching the canvas together much much more easy, uh, a much more easy task to do, and it allows me more time to focus on the artistic uh, development of the works. Um, so that is the very important part that will help support of the paintings. Không còn nữa là phải. Và nếu thế thì dừng cái chanh ở đây. 
thì nó rất là tự nhiên nhưng đến chính đến lúc bảo dừng cái tranh thì bạn lại bị thách thức thì bạn lại ngoái thật đến hết thì cái đấy ở đây không phải là vẽ mà ở đây là một vấn đề chơi một cái trò chơi tâm lý hay một cái gì đấy đào bới đào bới đến sâu nữa sâu nữa của một cá tính sâu nữa của con người thì chính là cái đoạn này thực ra nó khá dài mà ngoái đến hàng vạn lần nó chỉ được khoảng một mét này cho bạn dừng cả về sau vẽ được khoảng độ một mét rưỡi gì đấy thì bạn không chịu nổi bạn dừng tự dừng làm ăn bảo là dừng xin hàng bỏ cho vẽ khác cho nhanh mà pháo thì nó thế đi nếu thấy chán thì bỏ nhưng sau đấy bạn lại ngoái được cho đến cũ thì ở đây nó không còn vấn đề bố cục nữa đâu nó không 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 như mọi người hiểu là lịch duyệt hơn thì làm đấy đâu mà ở đây nó là nó có một cái flow về tâm trạng về về tư tưởng thì đúng không um, so Nam uh, I think that I like this question um, and I think that Nam has been kind of talk in details about it, so I'll just add in a little bit. Um, so, so there's this, uh, if we look into biologies, like no matter like the origin of one behavior in particular, no matter how wild and uncontrolled and erratic that behavior is in the beginning, after you perform that behavior in a while, like for a long time, and you keep doing it over and over and over, then your body becomes used to it. Your body becomes used to that, uh, that act, that behavior, then you can carry it out more quickly, uh, more practically, and more order. With more order in your, and you have more control over that behavior. And this is a very normal development within the biology. And it's the same with um, the practice of now. Like after a while, like you started out with something so wild, so, um, so out of control. But if you keep doing it, you keep doing it day by day, then slowly you gain control over it. And it's, it's not, it becomes something that doesn't look, um, um, it doesn't look uh, it doesn't look erratic anymore. It looks polished. It looks clean. So um, and this is a normal process. And we Nam and I have foreseen this. We've talked together about this. Um, and it, I asked him directly that do you, after a while, do you still have energy to go on? Do you still have energy to carry out this uncontrolled behaviors? Or we get to the point where you lose the original um, inspiration that you had. Uh, but I also want to say that um, while there's a biological order in, in which you become familiarized with things, there's also this mental push, this mental inspiration to keep going and to keep practicing and to keep, um, to, keep uh, to get more experience and gain experience with your, with your uh, practice and behaviors. Um, and this only comes from time and labor. Nam never, did, uh, never does sketches of his work, nor does he do like a composition piece where he plan out where he's going to draw certain things. So uh, he still draw a lot with his in instinct, uh, just that with his, um, with his strokes and movements, they become more skilled, more dexterous over time, but the intention was still there. The intention was still to release emotions, to create uncontrollability in the works, and to continue playing with this mental game that we kind of pose to each other as challenges uh, with during our practice. Ừ, một câu hỏi cuối cùng thì mình cả hai trước khi mà mình đưa lại cái video cho khán giả có thể làm chuyện thì uh, lúc nãy khi mà anh nói về việc là uh, statement những cái tuyên ngôn của nghệ sĩ cũng như là của giám tuyển khi mà xây dựng cái chuyện lãng hoặc là một cái chuỗi tác phẩm thì ở đây cái tên văn tế ở bài chúng sinh thực sự là lấy từ một cái tác phẩm rất là lớn và nó là tiêu điểm của văn học Việt Nam cái tác giả mà anh chọn rất là địa phương những cái, và khi đọc có cái bài viết chứng tuyển của anh thì cũng có thấy được những cái những cái tham khảo khác như là tiểu thuyết của Kim Dung nó cũng rất là mang tính khá đông và thật sự nếu mà lấy cái tên của một cái chuỗi tác phẩm là văn tế học loại chúng sinh thì giống như là mình lấy luôn cả một cái statement là một cái bài văn thì cái statement nó rất lớn hơn tất cả những cái statement mà tự mình viết ra hay là do nghệ sĩ viết vậy thì thứ nhất là về cái uh, em không nói là về cái cái giao bồ tức là về cái 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 tầm cỡ của tác phẩm thì anh cá nhân anh anh có nghĩ là mình cái thông điệp mình đưa ra nó xứng đáng là cái tên của cái cái chủ tác phẩm và nếu như thế thì cái thông điệp ở đây thì So um, I want to ask one last question before we pass on the mic to the to the audience. Um, 
a statement, a statement of the curator and the artist is important. And the statement here that you chose is in the title of the work. The title draws from a very classical, a very uh, powerful uh, work of literature in Vietnamese literature. And it's also a very local and a very well-known, if not famous, uh, author. And also in the curatorial statement, the reference a lot of the Asian context and Asian literature. So, if you choose a statement uh, that draws inspiration from a title that is very big, sometimes even bigger than what you can write out, then do you think that the scale of the works like, is on par with that scale of the title and the scale of that statement? And if there is a message conveyed through the title, through the deploying of the title, then what is the message? Khi mà tôi um, anh luôn hỏi là bắt đầu viết tác phẩm của Green Bond và anh luôn hỏi về một cái hướng đặt tên cho tác phẩm như thế nào thì uh, hôm uh, hôm uh, anh em bắt đầu chụp hình thì mình mới nói là về đại đại khái là đây là những cái anh hùng thì định đặt tên cho tác phẩm là anh hùng một thời gian sau thì anh luôn mới 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 suy nghĩ và mới mới, mới bảo là là cái an hồn là nó ra được cái hướng ra được cái mà để nó khơi gợi được một những cái suy nghĩ để mà đặt cái tên này luôn lấy cái tên là bao tế thật là chúng sinh thì lúc đó mình chờ nhận ra ôi trời đúng quá là gần quá thì cái cái thông thì ở đây thì khi mà bản thân mình là cái tác phẩm này là một cái thời gian quá dài thì nó cũng giúp mình xả được những cái stress mà khi mà mình vẫn làm cái này thì thật sự ra cái cuộc sống thật của mình nó cũng tốt hơn con người mình đó nó tốt hơn đó là cái phần bản thân của mình còn về uh, khi mình đọc cái tác phẩm của du trình thấy toàn là nói về thay ma nói về sản chết nhưng mà ông người du cũng muốn gửi gắm là là cho những cái an hồn đó uh, không có còn bơ vơ bến đổ rồi những lập cái đàn cầu siêu ở bên đạo phật thì trong cái bài thơ này thì ông du cũng có nhắc là muốn cho những cái an hồn đó được siêu thoát và cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn giống như là mình cũng hậu thế cũng còn, còn, còn có người hiểu cũng còn chia sẻ được trong một cái thế giới là một cái thế giới thứ ba thứ tư là um, so the process of coming up with the title so initially we agreed on a different titles called the wandering spirits because a lot of the themes in the paintings deal with the spirits and the people who are who aren't able to cross over But after a while, um, Lung gave the idea of naming it as the oration of the ten types of sentient beings, which draw from the title of the famous work in the in Vietnamese literature. And I think it's very fitting, because um, the message uh, imbued in these paintings is that um, while working on these paintings, I was able to release a lot of stress, a lot of frustrations, and my life uh, as, in general, while doing the practice of these work, they become better, they feel lighter to be. And for in, within the work called the ten or the oration for ten types of be of sentient beings, Windu was talking a lot about death, about the different types of ghosts, the different types of spirits. But the general message is that he wished for these spirits to be able to cross over, for them to move on and go into a better world, to be reincarnated and to lead a better life. So it has a very humanistic message uh, underlying it. Um, so I think that this is very fitting with all of the emotional and, uh, and feelings that I was going through and I was trying to convey, so we decided to pick that title as the title of the exhibition. Ở đây nó có hai hai khu vực bảo nhắc đến. Điểm thứ nhất là cái cái statement thì thực ra thì trước đấy Nam biết cũng nhiều và dài lắm. Và nhưng mà nó nó có mấy cái uh, mà khi tôi tôi nghĩ là khá là cấm kỵ các nghệ sĩ thị giác thường khi mà viết ra văn ấy, thì thường viết văn của văn học uh, dùng một ngôn ngữ khác còn cái ngôn ngữ chữ viết mà của visual art thì nó có nó có dùng chữ viết là viết theo cái cách của visual art nó, nó có nó không dễ đâu nhưng mà nó có À, tôi muốn yêu cầu làm cái việc đó thì nó mãi mà nó không thành công mãi nó không thành công nó vẫn tản tình tả cảnh nó vẫn hùng vĩ nó vẫn đau khổ nó vẫn uh, chết chóc nó vẫn quằn quại và tôi thấy cái đấy nó cải lương hết tôi không thích uh, khóc khóc to lên trong dân gì nước mắt nó mũi xì xòe tôi không thích nó cứ bảo mãi mãi không được thì cuối cùng bảo tôi ta làm làm cho nó giản dị giản tiện 
mà bản thân tôi thì không thể thay tác giả viết xét mà được phải là của tác giả à, nên cuối cùng khi mà đọc lại văn tế thầy bạn tiến sĩ thì thấy nó thay được vừa là tệ vừa là xét là được và nó có cả một cái lịch sử lớn lao phía sau cùng đồng hành với đất nước hai thế kỷ đau thương à, ai đọc cũng có thể hiểu ngay bên cạnh đấy cái bài văn tế đấy quá tuyệt vời à, với một cái giọng văn rất là giản dị gọi là đại chúng chứ không có từ ngữ rồi mọi thứ không phải là uh, như thơ đường mà khó khăn chiều tượng quá uh, trong đấy thì tình thương bao la một cái trái tim rất lớn lao đọc những cái ai cũng cảm động uh, một cái người phải lớn như những du cũng có cái tình thương các cái loại người đau khổ như thế uh, bọn tôi không 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 lo gì không sợ gì là lấy một tác phẩm lớn ra rồi so sợ so với nó là vì thứ nhất đây là so hai cái trái về mặt ngôn ngữ khác về mặt ngôn ngữ kia là dùng ngôn ngữ văn học còn đây là ngôn ngữ thị giác và không có thứ hai là lấy luôn tên không ăn ra ăn lận gì mà nói thẳng với lòng người của Nguyễn Du cũng rất là đàng hoàng mà khác nữa thì người đời xưa kêu khóc thì người đời nay cũng có quyền kêu khóc một cái hiện trạng mà nó vẫn chưa chấm dứt nó vẫn đổ máu nó vẫn đau khổ con người Việt Nam vẫn đau khổ cho đến tận ngày hôm nay thì những thế sau cũng có quyền kêu khóc để nhận cái việc cái vào cái hôm khai mạc thì tôi cũng phải có nó một câu là cảm ơn Nguyễn Du như là một cái một cái lại đó một cái để mà uh, ông cho cái copyright sử dụng không thì mấy trăm năm không ai kiện cả bảy mươi năm đấy kiện dùng được à, đấy là điểm thứ nhất điểm thứ hai là tôi hay trích dẫn uh, những cái gọi là nền tảng văn hóa châu Á à, điểm thứ nhất là tôi có ý thức cái việc đó là vì cái việc uh, sau cái lần toàn cầu hóa thứ hai của nhân loại là cái cái giai đoạn bắt đầu thuộc địa thì văn hóa phương Tây đi cùng với lại các lý thuyết đi cùng với kỹ tố giáo là hiện tố giáo thì các lý thuyết các nền triết học chứng học phương Tây bắt đầu tràn vào châu Á và rất nhanh chóng nó co ở hết cái não trạng của người châu Á cho đến ngày hôm nay à, tôi nói lần thứ hai là vì lần thứ nhất là con đường tơ lụa đấy có thể nói là toàn cầu hóa khi mà con người còn bị lừa đi lạc đà đi ngựa giao lưu nhau bằng bán cho nhau các cái thứ uh, favor những cái thứ uh, gọi là hàng hóa uh, thì nó cũng bắt đầu uh, đi xuyên qua châu lục thế nhưng mà cái toàn cổ hóa lúc đấy giờ nó chỉ là trao đổi các cái văn hóa uh, dân gian văn hóa dân tộc uh, nhiều hơn và cái sự ảnh hưởng và vật chất và sự ảnh hưởng về tư tưởng nó cũng chưa nhiều nhưng đến lần toàn cổ hóa thứ hai là lần mà uh, các cái nhà truyền đạo và bắt đầu có thuộc địa thì lúc đó nó ảnh hưởng về tư tưởng và, 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 và chất học rất là lớn À, vì vậy mà nếu các bạn chỉ tính từ lần toàn số hóa trai trở về trước thì tất cả văn bản văn học của châu á là trích dẫn châu á chứ là trích dẫn của các cái nhà triết học cũng như các cái nhà làm đã có chuyện đâu mà trích dẫn aristotle các thứ ở bên châu đâu thì bây giờ chúng ta cũng chẳng ai cấm chúng ta có những câu chuyện mà nó phù hợp để trích dẫn châu á nhưng tôi tôi thấy nó phù hợp với điện thôi Um, so regarding the statement, um, when I started, uh, I find that there is um, within the, the, my practice, I think I witness a lot of visual artists when they write their own statement, they use the language of literature. They don't really write in terms of critical visual arts language, and it becomes a completely different language. Um, and so when I was trying to work with Nam on writing his statement, the writing still comes out very dramatic and it's, it was, it's not what we were looking for. Uh, so I suggest a way that makes it more convenient and makes it easier, uh, more concise, by borrowing the name of the ten ori the oration for ten types of sentient beings, uh, because it draws from the culture of Vietnam, from the literature of Vietnam, but it's also conveyed a message that we want to talk about very succinctly and very effectively. Um, Nguyễn Du was a big author, not big not only in the sense of his um, of his prolific uh, writing, but also in his influence uh, on the on Vietnamese literature. 
And within the uh, within the work and uh, oration for ten types of sentient beings, we find this vast affection for humanity, for people, uh, and for the spirits um, who are representing different types of people in the world. And we we're not we say outright in in the opening that we are borrowing the name and we credit him um, we credit him where credit is due. And we think that um, when people before they were allowed to mourn, they were allowed, they were allowed to cry over their pain, and we in the contemporary time also have the same right to do that. Um, um, so that's why we borrow the titles, borrow the name, the title of the work to be the title for our exhibitions. Um, and I also think that uh, referencing uh, Asian literature, it's, um, it's a part that I consciously try to do in my practice. Because after the I call what I call the second globalization, which comes with colonialism, a lot of um, the ideologies of uh, Christianity and also uh, Western philosophy have entered Asia, and they immediately uh, inundate the mentality of people uh, because it's something new and it's incorporated into the into the mentality of, of, of Asia. Then I think that. But before that, I think that pe when people reference one another, they were referencing the literature of their regions. So I think um, even though there's no requirement for you to reference Asian literature when you talk about an Asian artist, it's something that we should think about um, to give a kind of context, a kind of um, um, compositions for the places that the artists come from. Vâng, cảm ơn anh Lương và, và Việt Nam rất nhiều Thì sau khi mà có mọi người đã nghe qua cái cuộc đối thoại này Và đã xem chuyện lại, đã hiểu thêm về cái bối cảnh Thì uh, không biết ở dưới mình có câu hỏi nào dành cho giám tuyển và nhà sĩ không ạ? Nguyễn Du, có cái có cái câu là Bất tri tâm đắc dương hậu khi nghe nhân khắp tố như Thì uh, 300 năm sau thì cũng có người Cũng cũng có đã, đã, đã có người hiểu được nỗi khổ và và cái cái khổ tâm của ông và 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 những cái uh, cái nỗi lo của ông thời đó và cộng thêm những cái nỗi lo thời hiện đại cũng giống như là cái việc của uh, nghệ sĩ đang làm tức là cộng hưởng những nỗi lo lại thì nghệ sĩ có nghĩ rằng uh, về sau có thể là 300 năm hoặc là một ngày năm sau cũng có người hiểu nỗi lo của mình và cộng hưởng nỗi lo của họ vậy nó sẽ tạo thành một cái vòng lẫn quẩn của nỗi lo và 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 ám ảnh thì liệu có cách nào để mình thoát khỏi nỗi lo đó và làm cách nào mà mình có thể vượt qua nỗi ám ảnh đó ờ, mình thì không nghĩ rằng là cái nỗi lo nó lẩn quẩn là vì nỗi lo hay không nỗi lo thì nó đi theo một cái tiến trình phát triển văn văn minh ờ, thời nào cũng có lo không lo chuyện này lo chuyện khác bây giờ thế giới đang lo về trí tuệ nhân tạo thế cái đấy luẩn quẩn à trả lời quẩn thế nào nỗi lo nó còn đó ở mọi góc độ nhìn khác nhau và khi tiến trình phát triển thì nó có lo à, vì người ta chưa biết trước là nó đi đến đâu à, ông Nobel ông ấy làm ra hạt nhân thì ông cũng không biết rằng là lúc đó thì ông cũng biết rằng là nó hóa ra là nó là cái nguy hiểm mà cuối cùng cũng phải trao cái giải để số tiền đó mới thì tất cả là cứ sáng tạo thôi à, phát triển xã hội phát triển chính trị thì có rất nhiều cái xu hướng mặt nào đó ngay cả tôi ở nước về thì nếu nói đến Hitler thì người ta rất là là khó chịu nhưng phải nói mặt nào đó trong lý thuyết của Hitler cũng có những cái mặt là cái với cái sự yếu hạn của uh, của nguồn nguồn tài nguyên toàn cầu hiện nay cùng với số người tăng nhiều quá thì trong lý thuyết thì lại có rất nhiều cái cái cái, cái, cái điểm tích cực uh, mà trước đó chúng ta chưa đối mặt ngày hôm nay chúng ta đối mặt nên là nỗi lo là chuyện bình thường không sợ nó lẩn quẩn cái câu hỏi thì đáng là mình cũng không muốn trả lời đâu nhưng mà mình trả lời vì bạn còn có trẻ như bản thân mình là người nghệ sĩ thì như ông ví dụ là ba trăm nữa ai có phong thì thật ra thì mình là một trong hàng triệu người không mình cũng mong được cái lo có nghĩa là mình mong thì gánh bán cái lo đó mình thể hiện mình với cái tư cách là nghệ sĩ là họa sĩ là trong lĩnh vực của mình thì mình làm mới cái điều đó hoặc là mình mình cũng giống một chuyện của cái người mình khóc về cái nỗi lo đó. cái nỗi lo này là cái nỗi lo muôn thở à, khi nào mà còn sự sống trên đời người thì còn nỗi lo phải đó là thật cầu mong được lo nhiều hơn cảm ơn bạn nam nhắc đến cái cảnh nhận đạo của nỗi lo à, cho bảo hỏi là ở đây mình có bao nhiêu bạn là sinh viên 
啊，身边要带那个。身边做唔好，佢两个朋友身边做唔好，另外边同学系好啦，唔同，兼职，同几百个啦，就身边做嘢，第一顿系身边做嘢，嗯，我边个嗌我嗬，系咪我话？阿奶啊，你讲，阿奶做，阿奶嘢，阿奶嘢话，你听阿奶，阿奶阿奶做咧，等于啊。trong quá trình thực hành thì có việc thiền và và kẹo xé hai hai cái hai cái uh, trạng thái đối lập trong trong cái thực hành của của anh thì có khi nào mà anh mất anh mất kiểm soát cái sự cân bằng giữa hai việc thực hành đó hay không và và điều gì khiến anh dừng lại có phải là anh đã mất sự cân bằng hay là anh quá nóng với tác phẩm của mình không và khi mà tác phẩm được hoàn thiện và được đưa vào triển lãm thì có bao giờ mà anh bị ám ảnh bởi chính tác phẩm của mình không À, câu trả lời của bạn có hai ý à, thường thì sau một cái cơn uh, hủy hoại hay một cái cơn mà mình tự hủy diện tác phẩm của mình là về nói về sinh học thì thường là mình sẽ rất là mệt thì mình cần chạy một cái trạng thái nghỉ ngơi ví dụ như có thể là ngày hôm sau vậy thì mình sử dụng những hai cái đối lập đó dường như nó gắn liền với trong uh, cơ thể của mỗi chúng ta thì, vấn đề của của mình ở đây thì mình đẩy hai cái thái cực này nó nó đối lập với nhau còn mình đẩy nó cái biên độ cái sự cực đoan ở, ở mỗi bên nó nó đi sâu về hơn thì những cái điều này nó cũng phải ánh một cái điều rất là chung là về xã hội về chính trị ngày nay thì à, những cái tư tưởng trên thế giới cũng bắt đầu à, bị à, bị có thể bị lỗi thời rồi duy ý chí rồi à, những cái trường hợp tư tưởng cực đoan thì mình lấy những cái những cái những cái những cái gọi là gọi là mình đại khái là mình lấy những cái, cái cái điều đó để mà mình mình đẩy hai cái thái cực của mình nó trở nên rất cực đoan thì hai cái điều đó nó có dưỡng chân cho mình để mà mình có thể mà mình làm mà mình có một cái năng lượng mà có sự nghỉ ngơi để mà mình làm cho một khoảng đường dài như vậy để mình xong cái tác phẩm còn ở cái ý thứ hai của bạn là nói với là để có sự ám ảnh khi mà treo bức tranh lên đúng không thì nhiều lúc mình rảnh rỗi và mình mở trạng thái mình nghỉ ngơi ấy, thì cái chính những cái bức tranh những cái bối cảnh của không gian triển lãm nó 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 bảo vệ cái cái thần kinh của mình bảo vệ những cái stress của bản thân có nghĩa là khi mà mình treo lên mình có ánh sáng vô và nhìn tổng quan về tất cả những cái điều mình làm trong những năm qua thì nó có những cái những cái những cái rất là cực đoan nó có những cái rất là thiền thì những cái hình ảnh đó nó ám ảnh ở đây nó rất là tốt cho trí não của mình tốt cho cái, cái bản thân của mình để mà những cái lúc mà mình cảm thấy ờ cuộc sống này sao nhiều lúc mệt mỏi quá nhiều lúc bất bình tĩnh quá thì mình có một cái hình ảnh như nào cái đó giống như là cái, cái những đứa con của mình vậy đó mình mình cái tâm tâm trí của mình đặt vào đó rồi thì mình cảm thấy có cái một chút bình an cuộc sống từ những cái sự bí mật này như thế này vậy là anh muốn ôm ấp cái thay vì chống chọi và 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 phá hủy cái nỗi mạnh đó thì anh anh coi đó như là một cái đứa con tinh thần em em coi con ở nữa <cười> à, em muốn hỏi một chút về cái thực hành đám tiệc của anh Tại vì cái, cái vị trí của anh thì nó có cái điểm đặc biệt là anh bắt đầu xuất hành nghệ sĩ Và sau đấy thì anh tự, tự huấn luyện đã tạo bản thân mình trở thành một đám tuyển thì Trong cái bối cảnh mà nó có nhiều những cái thiếu hụt về các xã tầng như vậy à, Vậy thì cái, cái cảm giác của anh như thế nào về cái, cái tính, cái mức độ can thiệp của một đám tiệc đám tuyển một người curator vào trong cái thực hành của nghệ sĩ hoàn là khổ và đây không chỉ nói đến cái mức độ can thiệp và cái việc treo những tác phẩm đến như thế nào sắp đặt như thế nào trong một không gian đánh ánh sáng đánh bóng hay là kiểu đặt ở đâu mà can thiệp cả về mặt ý tưởng tức là có tức là có rất nhiều lúc thì em nghe anh nam nói rằng hai người vẽ cùng với nhau người làm việc cùng với nhau vậy nên chỉ muốn biết thêm tức bởi vì có hai cái trường phái hai cái cực của cái việc làm trong cái thực hành tuyển cái mức độ can thiệp là thứ nhất là không can thiệp gì cả 
muốn làm ra các đồng nào làm sau đấy thì cho nghệ sĩ bản quyền quyết định à, nhưng mà ở một cái bên cực khác thì lại là không đây là cái việc mà đúng là nghệ sĩ phải làm mà tôi muốn nghệ sĩ làm cái việc này thì nghệ sĩ làm cái việc này thì tôi nghĩ là nghệ sĩ phải làm cái việc này vậy thì cái thực ảnh của ông anh nó nằm ở đâu đó chờ giữa hai cái thái cực đó bởi vì anh thấy là cái sự đam mê của anh thì anh cũng có cái sự thả tự do nghệ sĩ đó nhưng mà cái việc mà anh làm cái việc này thì anh thấy là nó có cái đam mê của anh thì anh cũng có cái sự thả tự do nghệ sĩ đó vậy nên muốn nghe thêm về cái chia sẻ cá nhân của anh về cái thực hành với người nam và với nghệ sĩ này cái thực làm việc của mình câu hỏi của hùng cũng không không phải là quá dị biệt thì tôi biết là tôi đã nhiều người hỏi và thậm chí là tôi biết là nhiều người muốn hỏi nhưng không muốn hỏi bởi vì sợ nó hơi hơi gạch đá là vì ngay từ đầu tiên người ta thắc mắc điều thứ nhất là giám tuyển thì không phải là nghệ sĩ vì nếu không thì ông vừa chuẩn còn rồi đã bỏ thì trận đấu nó toàn ông điều khiển hết thì hết chuyện Đấy là điều thứ nhất à, Cái này ấy, là rất nhiều người đưa ra câu hỏi đấy thì không hiểu biết về lịch sử Vì giám tuyển đầu tiên đều xuất phát là nghệ sĩ Chứ không phải là cái từ curator ở trong bảo tàng đâu Cái người ấy chỉ là người trong bảo tàng đâu Còn giám tuyển thực sự là xuất phát là nghệ sĩ Còn trong thời cổ có một loại giám tuyển Là xuất phát từ những cái người dưới elite mà họ có mắt xanh, họ hiểu về nghệ thuật Thì họ cũng có giám tuyển là xuất phát họ là collector họ thì họ cũng có giám tuyển những cái giám tuyển đấy nó chỉ ở mức độ là trong khuôn khổ cái họ thích và họ ôn cái nào thì họ làm cái đấy và nó cũng không rõ là giám tuyển thì họ cũng không có ý thức đưa ra ngữ cảnh xã hội chính trị lịch sử liên kết với các vấn đề khác nhau thế nên sau này cái giám tuyển trong thời buổi đương đại hiện nay thì nó tuổi nó còn rất trẻ uh, cái việc giám tuyển của thời đầu ở New York cũng vậy hoàn toàn nghệ sĩ đi giám tuyển và các ông còn sống đến tận ngày nay vẫn đưa vừa vẽ để vào giám tuyển và các ông vẫn ngang nhiên giám tuyển mà cho cả tác phẩm mình vào trong triển lãm như John Fay chẳng hạn hiện nay đưa sống khỏe thì có vừa để vừa viết bài vừa vẽ cho cả tác phẩm tôi làm họ viết bài gửi lên lên là American New chẳng hạn như thế tức là giai đoạn đầu của các quốc gia hay là Rick Reed ở ở Thái Lan cũng vừa là họa sĩ và vừa là nghệ sĩ vừa giám tuyển thì cái đấy để nói rằng là trong giai đoạn lịch sử đầu tiên không ai được đào tạo chính thống cả và vì nhu cầu phát triển xã hội trong đấy có cả nhu cầu đào tạo nhu cầu chuyển dịch thông tin kiến thức rồi nhu cầu đấu tranh cho văn minh xã hội nhu cầu chính trị luôn mà người ta phải làm giám tuyển đấy. tôi nói rằng là tôi phải làm giám tuyển vì lúc đấy tôi nhận ra một điều rất là khủng khiếp là nếu tôi có trở thành họa sĩ hay nghệ sĩ có giỏi đến đâu rồi đến đâu giàu đến đâu tôi cũng không thay đổi gì được trong nước việt nam chỉ là những yếu chỉ là những cá nhân yếu đuối chân yếu tên mềm không làm gì được cả và lúc đó trong đầu tôi rời ra khỏi vai trò của nghệ sĩ tôi bắt đầu làm phát triển xã hội phát triển cộng đồng làm làm việc làm nhiều thứ khác vì tôi là một công dân tôi có ý thức công dân và tôi bỏ thời gian ngồi vẽ tôi bán rất là đắt và bán rất dễ nhưng tôi không không bỏ thời gian vẽ nữa là vì lúc ấy, trái tim tôi các bạn là phải làm những cái gì thay đổi và nếu làm thay đổi là có dám tuyển là hợp với cá nhân mà không tốn tiền nhất và độc lập nhất điểm thứ hai là bắt đầu khích lệ những cái không gian đầu vào cho đến thành ô tô cho đến thành các không gian này. là để khích lệ một không gian ít sợ hãi hơn tự do hơn để cho mọi người và được trao đổi hơn là cái phòng chống là thì hai cái mình có thể làm được nên là nói về vai trò của mình là cũng không giống như thế lắm và lý do hoàn cảnh nó một điểm khác là khi đã là hình giám tuyển chuyên nghiệp thì tôi phải tự bỏ mình ra các triển lãm tôi giám tuyển là tôi không cho ông đã làm của mình vào viết mình cũng không cho ông viết mình vào ví dụ như bây giờ tôi đương bị order một quyển sách rất to cho mình thời đại việt nam và có vốn rất lớn của bên mỹ nhưng họ được phân vân là tôi sẽ xuất hiện trong quyển sách là nghệ sĩ thì tôi không biết là nhưng mà họ lại muốn nói là do với tôi viết bài là hai người viết bài thì tôi kiên quyết tôi không cho tác phẩm của tôi vào và họ lại cũng dễ hành đạch và nếu không cho tác phẩm của ông vào thì không đủ cho hình ảnh của đất đại việt nam đến bây giờ được tắt tị ở giữa thì tôi bảo là thôi tôi không biết nữa là một còn nếu không thì không cho tác phẩm với bài thì tôi biết đấy là đây là đương ý và cái quyển sách ấy thì người thật việc thật có tiền và có đối tác rất là mạnh đương muốn như là chẳng hạn như thế nên là nó có mâu thuẫn nên nếu mâu thuẫn thì mình phải chấp nhận thì mình chưa mua thôi ờ, mặt khác thì làm giám tuyển ở Việt Nam nó không thể là vai trò giám tuyển một cách ô 
officially như ở phương Tây rồi vì ở phương Tây có cả một nền giáo dục hàn lâm thứ tự đi từ bị bậc thang lợi chính quy giáo viên không phải lo những cái việc bồi bổ kiến thức không phải lo bồi bổ lịch sử không phải bồi bổ truyền thống uh, từ cách trong văn hóa truyền thống đã bị đứt gãy từ giới trẻ bây giờ hầu như không hiểu văn hóa truyền thống từ cách ăn cách uống cho đến ăn cái gì là tính nóng ăn gì tính lạnh bây giờ gãy hết trong thế bọn tôi có một cái vốn rất là lớn được truyền từ thế hệ trước từ thế trước thì cái đấy nó đều nằm trong công việc của của giám tuyển này có thể bắt là một cái người làm người làm phát triển hoặc bắt được một cái người làm uh, education chẳng hạn thì rõ ràng phát triển này cũng đã nhảy ra khỏi cái cho giám tuyển rồi và cái này nếu người xấu bụng họ bảo đây là can thiệp cho nghệ sĩ những người tốt bụng họ bảo là cần thiết trong vai trò của các nước thế giới thứ ba các nước nào phải cần thiết phải có cả những công việc đấy hay một việc khác là nếu không chính thống bao giờ gọi mình là người thầy hay là người giáo sư cả cái tôi sẽ sợ cái việc nhưng mà vẫn phải truyền kiến thức bằng cách như thế này bằng cách khác nó sốt hơn là bằng cuộc sốt hoặc là bằng tiêu chuẩn hoặc các dự án thì cái đấy vô hình chung nó cũng nằm trong tham tuyển vì qua những công việc đấy ông tìm ra ý hay của nghệ sĩ sau đấy ông ấy lại nói chuyện họ dựng lên để thành tác phẩm qua dự án phát triển cộng đồng có thể thành tác phẩm hay trong này có những người ngồi đây như trương công tùng đã cũng là tham gia dự án phát triển cộng đồng chẳng hạn nhưng mà từ cái dự án nó đi với dân đấy nó lại đẻ ra cảm xúc nó đẻ ra và sau này các nghệ sĩ đã bây giờ rất phổ biến cái việc đi về uh, làm thực hành uh, có tính chất là thực hành phát triển xã hội để uh, bồi bổ ngược lại trong phần sáng tác của mình và nó rất là bổ ích thì những cái này nó nằm giữa danh giới giám tuyển hay không giám tuyển không biết nên nó rất là lành nghề phải nói thật như thế chửi tôi tôi mặc kệ tôi bị chửi nhiều tôi mặc kệ mà khẽ tôi mặc kệ là vì lúc này cần phải đến thế thôi còn anh nuốt được thì nuốt không nuốt được anh đi chỗ khác vì rất nhiều người khác không được thích kiểu tây có nghe thích kiểu tây thích được tôn trọng kiểu khác có nghe thế thôi ai hợp ai thì là không hợp thì thôi để tôi nghĩ là cái này cũng cũng rất tế nhị để nói về cái cái vai trò làm việc trong một cái xã hội cụ thể thế thôi chứ, chứ nên chúng ta trong nghệ thuật có cái từ sai 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 từ này nó nói luôn cả mối quan hệ xã hội cả quan hệ với lịch sử văn hóa